Tiếp phần 6, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy đăng ký hội viên để xem video ngay khi em làm xong nhé. Tiếp phần trước, Diệp Thần bất an, thằng nhãi này là muốn mang thiên mệnh chi tử mình triệt để xóa bỏ một cách sạch sẽ sao? Lâm Tiêu mỉm cười, được rồi, cuộc trò chuyện đêm nay đến đây là kết thúc, đa tạ Diệp Thế Tử đã dốc lòng biểu diễn. Diệp Thần chất vấn, Lâm Tiêu, ngươi, trên tay ngươi là cái gì vậy? Lâm Tiêu quay người rời đi, như ngươi thấy được, ta đã dùng miếng ảnh đá này, ghi lại những gì Diệp Thế Tử ngươi chịu khổ ở tù băng lạnh lẽo, đây cũng là món quà ta dành cho nữ vương Bắc Cảnh. Diệp Thần tức giận gào thét, Lâm Tiêu, cái tên hèn hạ quỷ quyệt này, ngươi quả nhiên là muốn lợi dụng bổn thế tử, uy hiếp huyên nhi muội muội, hắn tự nhủ, sao lại thế được? Bổn thế tử làm sao có thể rơi vào tình cảnh này chứ? Ta không can tâm, thạch lão cứu ta, ta sẽ không vậy nữa. Đúng rồi, nhẫn mang linh hồn đã bị mình tháo bỏ, thạch lão mãi mãi không quan tâm đến mình, viên giật cái tên già chết tiệt này cũng hơi đáng tin một chút. Nhưng dựa vào ông ta thì nhất định không được. Giờ người có thể giúp mình thì chỉ có thể là nguyệt cơ. Cầu xin người giúp ta cũng như lúc ta giúp người tháo vỡ phong ấn cứu ta với người cơ xuất hiện tiểu thế tử người cuối cùng cũng nhớ ra thiếp rồi sao thế tử trước kia thiếp đã dạy người bí thuật thượng giới người lại không chăm chú luyện rõ ràng là người hoàn toàn không tin tưởng thiếp diệp thần giải thích người cơ sư tôn không phải như vậy ta lúc đang luyện tập bộ công pháp của người bị huyết ma chú ý cho nên không dám luyện nữa diệp thần ta giờ đây vì muốn báo thù không còn cách nào khác là phải hợp tác với ma giáo người sau này cũng đồng ý rồi mà người cơ dặn dò được rồi quá khứ đã qua bây giờ e rằng ngươi sẽ không thể đến thăm thiên âm huyết ma một thời gian Hãy nhanh chóng luyện tập bộ bí thuật thiên nguyên này, luyện đến tầng 3 thì ngươi sẽ có thể thoát khỏi nhà tù băng này. Diệp Thần nghe theo, "Vâng, ngươi đối với ta lúc này quá là tốt." Sau một lúc tập luyện, Diệp Thần nhận ra điều bất thường, nguyệt cơ tiền bối, có điều gì đó không đúng, bộ công pháp này có cảm giác giống như kỹ thuật thở đốt tinh huyết mà ta đã luyện tập trước đây. Tiêu tốn tinh hoa và huyết, nó nâng cao trình độ tu luyện và thậm chí còn đáng sợ hơn kỹ thuật thở đốt tinh huyết. Nó giống như năng lượng sống của ta, tất cả đều ở đó rồi từ từ lưu động, đây cũng là một kỹ thuật bị cấm trên thượng giới. Nguyệt cơ mỉm cười, Ngươi tôn thờ ta như sư tôn của ngươi, thì làm sao ta có thể làm hại ngươi chứ? Bộ công pháp này rất sâu rộng trong giai đoạn đầu luyện tập, nó thực sự sẽ tiêu hao một phần năng lượng ban đầu của ngươi. Đến khi ngươi nhìn thoáng qua cánh cửa, bước vào bên trong phòng và đạt được thành công lớn, đó sẽ là ngày ngươi thống trị thế giới tu tiên của thế giới này. Diệp Thần nghe theo, Đồ Nhi biết rồi, lúc này Viên Giật bước vào. Viên Giật, sao ông lại đến đây? Sư tôn, cầu xin sư tôn cứu ta. Viên Giật mỉm cười, được rồi được rồi, Diệp Thần, ngươi gọi tiếng sư tôn ta cũng lo lắng lắm, ta nói thẳng cho ngươi biết. Huyết ma đã hạ lệnh, ma giáo của chúng ta sắp ra tay, ta muốn người tối nay chạy đến phong yên thành để tụ hội với mọi mọi người. Diệp thần lo lắng, ta cũng muốn sớm cùng huyên nhi tụ họp, nhưng giờ đây ta, ta làm sao thoát thần đây? Viên giật nói, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Ngay lập tức xiềng xích được mở ra, Diệp thần ngạc nhiên, kỹ năng này của sư tôn. Viên giật nhắc nhở, sau khi ngươi rời đi, ta sẽ đặt một con rối giống hệt ngươi vào nhà tù này, nhưng thời gian dài có nguy cơ bị phát hiện. Lần này ngươi đến phong yên thành, cố gắng hết sức đi lại trong một ngày, đừng gây phiền toái cho ta với thực lực hiện tại của ngươi hẳn là có thể làm được chứ nhỉ diệp thần mỉm cười ngươi yên tâm bổn thế tử tự có cách có lẽ huyên nhi của ta cũng đang rất mong chờ người ca ca này đến gặp chuyển cảnh đến phong yên thành tại thành chủ đại điện có người đang tha thiết cầu xin bệ hạ xin tha mạng gia tộc tư đồ đã cai trị phong yên thành này trong nhiều thế hệ họ chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào họ cũng không thuộc về bất kỳ triều đại nào cùng tám đại ma môn ngoại vực cũng không hề có bất cứ quan hệ nào nếu hoàng tối cao của bắc cảnh tại sao người phải làm ta xấu hổ ở phong yên thành nhỏ bé này chứ huyên nhi đồng ý được rồi, tạm thời tin ngươi cùng với ma môn không có quan hệ gì, nhưng nếu ngươi muốn người nhà và ngươi yên thân, thì phải thành thật một chút. Đúng lúc, tiếp theo có một vị bằng hữu cũ đến thăm, ta vội vàng tới bắc cảnh, nhưng lại quên không chuẩn bị quà gì. Vì thế, người kia thắc mắc, không biết nữ vương điện hạ, cùng với huynh trưởng người, chuẩn bị món quà gì. Huyên nhi cảnh giác, thật sự rất thú vị, ở đông vực đây còn có sát thủ sao, dám ám sát ta, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện vui vẻ, còn những người khác lui hết ra. Lúc này lâm tiêu xuất hiện, không hổ danh là diệp nữ vương lập kỳ tích thống nhất bắc cảnh quả nhiên là có mị lực. Huyên Nhi ngạc nhiên, công tử là, thầm nghĩ, đôi mắt này, hình như là huynh ấy. Lâm Tiêu quan sát, tóc xanh, mắt xanh, là hậu duệ của băng tộc nhìn như thế này sao, nhưng tóc không có màu xanh đậm như nữ hoàng, và đôi mắt cũng nhạt hơn. Lâm Tiêu lấy ra một viên đá, nữ vương bệ hạ, ta là ai, không quan trọng, quan trọng là cái này. Viên đá lập tức chiếu lại quang cảnh đêm tiệc tùng cùng sư tôn và các sư tỷ, Lâm Tiêu lúng túng, không đúng, sai rồi sai rồi, không phải cái này. Rồi cậu lấy ra ảnh thạch lúc Lâm Tiêu vào gặp Diệp Thần trong ngục giam, Diệp Thế Tử sống dưới tù băng này cảm thấy
điều này khiến Lâm Tiêu càng thêm hoang mang. Đồng thời lúc đó ở Phong Yên Thành, Diệp Thần đã được tự do, hắn ta đắc ý, Huyên Nhi, ca ca của em chủ động đến gặp em rồi, ngạc nhiên không, kích thích không. Chuyển cảnh về một khắc trước, Lâm Tiêu hoảng loạn, cái gì thế này, nữ chính một của nguyên tác với vào đã xà vào lòng ta, cái thiết lập nhân vật này một từ thái quá cũng không thể hình dung hết được. Lẽ nào, vì vừa rồi dùng Diệp Thần uy hiếp nàng nên nàng mới vì an nguy của Diệp Thần mà chủ động xà vào lòng, dâng hiến thân mình, vậy là mình thật sự trở thành oát con rồi. Lâm Tiêu đẩy Huyên Nhi ra, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta vẫn nên theo quy trình thì hơn, thế này trực tiếp quá, ta không quen lắm. Như ta đã nói, sự an nguy của Diệp Thần đều phụ thuộc vào quyết định của nữ hoàng bệ hạ, chắc người biết phải làm gì rồi. Huyên Nhi hụt hẫng, Tiêu ca ca huynh thật sự, thật sự không hề nhận ra ta sao. Lâm Tiêu ngơ ngác nghĩ thầm, giống, thật sự là rất giống, vừa rồi nàng gọi ta là Tiêu ca ca, vậy chẳng nhẽ nàng thật sự là bé con, năm đó, trước cổng thanh lan tổng, cô bé khóc lóc ôm lấy ta không chịu buông, hóa ra lại là nữ chính một của đế tôn, muội muội của Diệp Thần. Diệp Huyên Nhi, lão Khương à lão Khương, ngươi thật biết chọn người để cho đấy. Huyên Nhi lo lắng, Tiêu ca ca, 14 năm không gặp, huynh sống tốt chứ, Lâm Tiêu lùi lại, ờ, tốt lắm. Huyên Nhi buồn bã, vậy thì tốt, Tiêu ca ca, huynh, không nhớ ra ta sao, thầm nghĩ, cũng phải, 14 năm rồi, theo kịch bản, Tiêu ca ca không chỉ được sư tôn xinh đẹp Hồng Lăng Tiên tử chăm sóc, mà còn có ba vị sư muội xinh đẹp như Tiên, ta có ý nghĩa gì với huynh ấy chứ, chẳng qua chỉ là một thoáng mùa hè 14 năm trước mà thôi. Lâm Tiêu dỗ dành, đừng khóc nữa, nhưng mà Ta không nhớ được bé con, đồ ngốc, ngươi nhìn xem đây là gì. Huyên Nhi ngạc nhiên, đây là, trên tay Lâm Tiêu là một chiếc tất, cậu lúng túng, ôi ngại quá, lấy nhầm rồi. Huyên Nhi vui mừng, trời ơi Tiêu ca ca, huynh vẫn mang nó theo bên người. Cô ôm chầm lấy Lâm Tiêu, Tiêu ca ca, 14 năm rồi, Tiêu ca ca vẫn mang nó theo bên người, vậy là huynh ấy chưa từng quên mình. Lâm Tiêu nhẹ nhàng, được rồi, được rồi bé con, gặp lại ngươi, Tiêu ca ca cũng rất vui, ngoan nào, ta thật sự không ngờ ngươi chính là muội muội của cái tên ngốc, cái tên kia, đúng là tạo hóa trêu người. Huyên Nhi bật khóc, Tiêu ca ca, vừa rồi dọa chết Huyên Nhi rồi, ta tưởng huynh không nhớ ta. Lâm Tiêu nói, được rồi, chẳng phải Tiêu ca ca đã làm theo hẹn ước, đến gặp ngươi rồi sao ngươi nên vui mới phải chứ, ánh trăng soi sáng bầu trời. Huyên Nhi tiếp lời, cậu bé ơi, hãy dạy ta ra khỏi giường, ta nghe nói bà sắp cấy lúa, ông đang trông đàn bò trên đồi. Lâm Tiêu nói, thật may là ngươi vẫn còn nhớ bài hát này. Huyên Nhi mỉm cười, Tiêu ca ca từng nói, đây là bài đồng giao của quê hương huynh, Huyên Nhi cũng thấy rất hay, cho đến ngày nay, những lúc một mình ta cũng hay ngân nga nó. Lâm Tiêu hỏi, bây giờ muội đã là nữ hoàng phương Bắc, ta có thể gọi muội bằng tên được không? Huyên Nhi vui vẻ, đương nhiên, cho dù sau này ta Diệp Huyền Nhi có đạt được thành tựu gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ mãi là tiểu nha đầu quấn lấy huynh nhõng nhẽo như lúc nhỏ. Lâm Tiêu vào thẳng vấn đề, đúng rồi Huyên Nhi, mặc dù gặp được ngươi Tiêu ca ca rất vui, có điều, chuyện chính vẫn phải nói. Huyên Nhi đồng ý, chuyện chính, Tiêu ca ca, có gì huynh cứ nói thẳng, lúc còn nhỏ, ta chỉ có thể trốn sau lưng huynh tìm nơi trú ẩn, nhưng bây giờ đến lượt ta bảo vệ huynh khỏi phong ba bão táp. Lâm Tiêu bật cười đừng nghiêm túc vậy chứ ngươi là phượng ngạo thiên đấy sao đừng có học theo huynh trưởng ngươi huyên nhi mỉm cười tiêu ca ca đã 14 năm không gặp đương nhiên không biết huyền nhi trong những năm qua đã trải qua những gì đã nắm được những thủ đoạn nào không sao giờ tiêu ca ca đã quay về bên cạnh ta rồi tất cả mọi thứ sau này huyên nhi sẽ từ từ kể cho huynh nghe đúng rồi tiêu ca ca hồng lăng tiên cô vẫn khỏe chứ lâm tiêu nói tiên cô rất khỏe có dịp ta đưa muội đến gặp chuyển cảnh về hiện tại lúc này diệp thần xuất hiện huyên nhi muội muội thần ca ca nhà ngươi đến rồi lâm tiêu ngạc nhiên Diệp thần nam chủ chó chết chẳng phải vẫn đang bị nhốt trong mục băng sao. Huyên Nhi Trấn An, Tiêu ca ca, chuyện huynh và Diệp thần ở Thanh Lan Tông Huyên Nhi cũng đã hiểu phần nào. Huynh yên tâm, ta nhất định không để hắn yên đâu. Lâm Tiêu đứng hình, cái quái gì đang xảy ra vậy? Cho dù ta có ơn cứu mạng hồi nhỏ với Diệp Huyên Nhi, nhưng tình cảm huynh muội với Diệp thần không có vấn đề gì đấy chứ. Diệp thần mỉm cười, Huyên Nhi xem này, ca ca dọc đường đã mua cho muội món bánh mì dâm bụt muội thích nhất. Ngay khi nhìn thấy Lâm Tiêu, hắn ta sốc đến nỗi làm rơi bánh. Huyên Nhi muội muội, muội đang làm gì vậy? Cái tên này chính là đại ác nhân đã đánh trọng thương ca ca muội là ta đấy, Huyên Nhi. Muội, cái động tác lùi lại nửa bước đó của muội là thật sao? Ta là Vương Thế Tử Bắc Xuyên, chủ nhân thật sự của 80 vạn quân Bắc Xuyên, là Diệp thần ca ca rồi của muội, muội nhìn kỹ lại cho ta. Diệp Huyên Nhi cảnh cáo, Diệp Thế Tử, người từ vạn dặm đến đây, cô ra sẽ không từ chối ngươi nữa, có điều gì muốn nói thì cứ trực tiếp mà nói, đừng có mà động tay động chân. Diệp thần sững sờ, Huyên Nhi, muội, ta chỉ là muốn chạm vào tay muội, muội lại như vậy, lúc nãy hắn ta còn có thể chạm vào mặt muội. Lâm Tiêu hỏi, Huyên Nhi, lúc nãy lời mu
Phần thưởng này là phần thưởng vàng, cấp độ phần thưởng của nhân vật phản diện là trắng, xanh lá cây, lục lam, xanh lam, tím, vàng, đỏ. Ngài ngộ ra quy luật của nước, mức độ tăng lên với giá trị 99,999%, ngài đã nắm chắc được 237 phút, pháp thuật hệ nước, bổn mệnh thần thông, bấm để xem chi tiết. Cơ thể của ngài đã lấy được thần sông, thần cách, mức độ hợp nhất của thần sông hiện tại là 5%, khi đạt 100%, ngài sẽ hoàn toàn có được mọi khả năng của thần sông. Lâm Tiêu hoang mang, lần khen thưởng này quá khoa trương rồi, ma lực và phép thuật khá tốt, thần sông là cái quỷ gì vậy, đây không phải là trạng thái sau chính đạo thần tiên. Mới có món này sao, dù thế nào đi nữa, đó là phần thưởng vàng, mạnh mẽ lên là được, hy sinh đánh đổi nụ hôn, xứng đáng. Diệp thần thấy hai người vui vẻ trò chuyện trước mặt thì vô cùng giận dữ, huyên nhi, muội hãy nhìn cho kỹ, cái tên nhãi này đã làm bị thương huynh trưởng của muội, ta không tin muội một chút cũng không đau lòng. Huyên nhi lạnh lùng, thật không ngờ, tin đồn là thật, khí vận như ngươi lại bị chặt đứt tay rồi. Diệp thần thầm nghĩ, đúng là muội muội của ta, muội ấy quả nhiên vẫn còn để tâm đến mình. Diệp thần nói, đúng vậy, Huyên Nhi, mặc dù sư huynh không rõ, muội rốt cuộc đã bị mê hoặc thế nào, nhưng mà chính cái thằng ác độc đang đứng bên cạnh muội đã biến huynh thành bộ dạng thế này. Lâm Tiêu ngập ngừng, Huyên Nhi, thật ra, Huyên Nhi cắt ngang, Tiêu ca ca không cần nhiều lời, mọi chuyện cứ để Huyên Nhi giải quyết. Diệp thần, ta với ngươi đều ở Diệp gia mà lớn, lúc đó cũng thật sự là ngươi chăm sóc. Sau khi ba ta gần đất xa trời có nhờ ta bảo vệ ngươi ba năm sau khi rèn luyện kết thúc. Cô gia cho phép ngươi ở lại trong quân, đợi cô gia trở về Bắc Cảnh, sẽ ra mệnh lệnh kiếm vui để giúp ngươi nối liền những tứ chi bị đứt đoạn. Diệp thần lo lắng, Huyên Nhi, ca ca một đời này, ta coi tất cả chúng sinh như vô hình, nhưng chỉ duy nhất có muội, thà chết không phụ. Giờ đây Diệp ra trên giới, bị nữ đế đại chu tàn sát, chỉ có muội và ta, ôm nhau nương tựa, chúng ta phải chung tay, muội có hiểu không? Lâm Tiêu thở dài, sự việc này, càng nghĩ về điều này mình càng thấy sai lầm, ngay cả khi mình kết bạn với Huyên Nhi từ thời thơ ấu, tình cảm của muội ấy dành cho Diệp thần sẽ không hề biến chất càng huống hổ, mặc dù theo nguyên tắc cho đó đã thiết lập Diệp Huyên Nhi và Diệp Thần không phải huynh muội ruột thịt, nhưng chuyện này cho đến khi mẫu thân của Diệp Thần, công chúa Bắc Xuyên xuất hiện mới công bố, bây giờ cả hai đều không biết điều này. Huyên Nhi nhếch mép, chết không phụ sao, Diệp Thần, ngươi thật sự có thể nói ra được lời đó sao? Hẳn là Diệp Thế Tử quên rồi. Năm đó thích khách kiếm tu đó, ba lần bảy lượt đánh úp ngươi không thành, thế là hắn lẻn vào vương phủ và bắt cóc ta đi. Ngươi lúc đó đang ở ngay bên cạnh có thể hét lên nhờ giúp đỡ, nhưng ngươi chỉ bỏ trốn lo cho cuộc sống của ngươi. Đây có phải là những gì ngươi đã nói chết cũng không phụ ta. Diệp thần toát mồ hôi, Huyên Nhi, thật không thể ngờ, bao nhiêu năm qua rồi, muội vẫn còn canh cánh trong lòng sao, đúng vậy, lần đó là ca ca không đúng. Nhưng mà muội có biết, ta lúc đó bao nhiêu tuổi, cái tên kiếm tu khốn kiếp đó, tiến lên đưa cho ta một thứ dơ bẩn rồi đánh ta, lúc đó ta không biết phải làm sao. Người này đã cố gắng ám sát ta ba lần, nhưng may mắn thay lần nào ta cũng may mắn thoát khỏi nguy hiểm, như lần đó, ta luôn cảm thấy mình sẽ không may mắn như vậy. Huyên Nhi nổi giận, được rồi, Diệp thần Đừng có giải thích nhiều lời, không giống như ngươi, kẻ tham sống sợ chết. Lúc đó Tiêu Ca Ca cũng còn trẻ, chưa có tu vi, đã cứu ta khỏi tên sát thủ đáng ghét đó và còn bất chấp nguy hiểm. Nếu không thì trên thế giới này sẽ không có nữ vương bắc cảnh, cô ra hỏi ngươi một câu cuối cùng, lần này ngươi là muốn ở hay đi. Diệp thần cảnh cáo, Huyên Nhi, muội đừng có mà ương bướng, muội đừng có mà quên, Diệp Thế Tử mới là chủ nhân thật sự của 30 vạn kỵ binh Bắc Xuyên. Cho nên, muội lợi dụng quân sĩ, đánh hạ tất cả các cơ nghiệp đều vốn thuộc về ta, giờ đây, muội thống nhất bắc cảnh, làm rất tốt. Huynh cũng công nhận, vậy thì, tiếp theo đây, dựa theo di nguyện của phụ thân, muội cũng phải truyền hết lại cho ta. Ngay sau đó, Diệp Thần lập tức bị đánh bay, Huyên Nhi muội, muội đã bước vào cảnh giới thế tục rồi sao? Trong lòng thầm nghĩ, đây là võ học thế tục có thể cạnh tranh với các tu sĩ Nguyên Anh. Ngoài ra, quyền trượng trong tay nữ vương là hiện thân của vận mệnh 33 vương quốc phía Bắc, sức mạnh tín ngưỡng của hàng trăm triệu dân chúng, muội ấy giờ đây, thực lực chỉ sợ là có thể sánh ngang với bất kỳ thủ tọa nào trong Thanh Lam. Ngoại trừ Tiêu Hồng Lăng thủ tọa, mình tuyệt đối không thể rời đi như thế, nếu mình rời đi Điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ người muội muội của mình. Nền tảng Bắc Xuyên đáng lẽ phải thuộc về mình, Lâm Tiêu cái tên ác độc này, ta sẽ không bao giờ để hắn thành công, ta muốn ở lại. Từ từ cảm hóa Huyên Nhi, giúp muội ấy nhớ lại từng chút tuổi thơ của mình, họ nói máu đặc hơn nước lã, muội ấy nhất định một lần nữa sẽ chấp nhận người huynh trưởng như mình. Diệp Thần vẫn cố chấp, huynh muốn ở lại bù đắp cho muội, huynh biết nguyên nhân hôm nay muội cư xử vô tâm như vậy, muội cố ý giận huynh năm đó không chọn cứu muội. Lâm Tiêu là công cụ chỉ để muội dùng để chọc tức huynh mà thôi, trong lòng muội để ý, từ đầu đến cuối chỉ có diệp thần ca ca này huyên nhi liền tiến đến tát cho hắn một cái đau điếng ta cảnh cáo ngươi diệp thần nếu như ta lại nghe ngươi nhắc đến lâm ca ca đừng trách ta không niệm tình cũ hắn tự
nhưng vẫn là huynh trưởng của muội đây là sự thật không thể thay đổi được vì vậy muội không làm gì sai cả chắc hẳn nếu như vị bắc xuyên vương kia còn tại thế ngài ấy cũng sẽ cảm thấy được an ủi với cách làm của muội huyên nhi vui mừng tiêu ca ca huynh thật sự rất ấm áp lâm tiêu lo lắng chết tiệt quả nhiên vị trí của tên chó này trong lòng huyên nhi khó có thể xóa bỏ trước mắt diệp thần đã gia nhập ma phái lần này đến tìm diệp huyên nhi có khi có liên quan đến âm mưu của ma phái xem ra ta phải từ bỏ triệt để thân phận chiến thần tình yêu phải mạnh tay hơn mới được huyên nhi muội đợi ta rồi hắn để ý đây là kiệt tác của công tước nhện được lắm quả nhiên ma phái bắt đầu hành động rồi ta cực tông một trong tám ma môn bắt đầu phái gián điệp bí mật lẻn vào thành âm mưu kiểm soát thành chủ tư đồ hồng mà không tốn một binh một tốt nào đồng thời mở ra các thành trung lập kết nối với bên ngoài trong tà cực tông này ngoại trừ giáo chủ mưu bá thiên miễn cưỡng có một nửa huyết thống loài người xem như nửa ma những thành viên khác trong giáo phái đều là hậu duệ của yêu thú từ xưa yêu tộc thuần túy vì vậy để nổi bật và nâng cao địa vị của mình trong ma giáo thủ lĩnh mưu bá thiên đã chủ động tấn công vào phong yên thành nay huyên nhi đang chiếm đóng thành nhỏ này với lực lượng tuyệt đối áp đảo chắc hẳn không nằm trong dự liệu của tà cực tông sau đó mới phái ba cao thủ hàng đầu trong giáo phái đến chủ nhân của mạng nhện đẫm máu này là công tước nhện nhện con ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ lâm tiêu dùng kiếm đâm xuyên qua tường như không ảnh hưởng huyên nhi mừng rỡ kiếm ý mạnh mẽ như vậy hóa ra tiêu ca ca đã trở nên lợi hại như thế lâm tiêu ngạc nhiên không đúng trong nguyên tắc nhện công thức kiêu ngạo tự phụ không coi bất kỳ phàm nhân ra gì cho dù đối phương mạnh hơn mình hắn cũng không hề nao núng khi tám đại ma giáo chính thức tấn công núi cái thứ này với tư cách là một công cụ tự tin đầy ngu dốt và thiếu kinh nghiệm cũng là kẻ đầu tiên bị diệp thần giết chết sau này đã luyện chế ra yêu đan có được một cơ thể bất khả xâm phạm trước mọi chất độc mở đường cho sự kiêu ngạo của hắn sau này tại sao lần này gặp ta lại sợ hãi bỏ chạy như vậy huyên nhi nếu như muội đứng về phía huynh có vẻ đã đến lúc chúng ta phải ra khỏi thành thăm dò thực hư về ma phái chuyển cảnh đến phía nhện công tước thật đáng sợ một tu sĩ pháp tướng cảnh bình thường lại có thể có kiếm ý mạnh mẽ chuẩn xác đến như vậy vừa rồi nếu ta cứ cố đón nhận nhát kiếm ấy e là ta đã tiêu đời sợ quá đi mất đầu tiên là hoàng hậu phương bắc chiếm lấy hang ổ sau đó lại có tu sĩ pháp tướng ngoài sức tưởng tượng này tinh tiết này lịch lạc quá hệ thống hiển thị nhiệm vụ ẩn trong phong yên thành đã thất bại hình phạt điểm tiến hóa sẽ giảm 200 điểm hình thái sẽ không thay đổi cảnh giới sẽ bị giảm sút hiện tại trung kỳ pháp giới cảnh nhận công thức đau lòng này khó khăn lắm ông mới kiếm đủ 200 điểm tiến hóa sắp được tiến hóa sang dạng mới rồi mượn nó sao lại cướp của ta hả người khác xuyên không toàn thành cao thủ không thì cũng như tên diệp thần kia ta thì sao xuyên không thành một con nhện không lấy một cọng lông tiến hóa hoàn toàn dựa vào việc cắn nuốt sao mà khổ thế này ta sinh ra không phải là một con nhện ở kiếp trước ta là trương gia văn đã bị một cuốn sách lạ đột nhiên xuất hiện trên trời đâm chúng cuốn sách này có tên là đế tôn kể một câu chuyện dài diễn ra trong thế giới giả tưởng tiếc thay là một người yêu văn chương thuần túy ta đã bỏ cuốn sách khi đọc được hơn 300.000 chữ không ngờ ta lại xuyên không vào thế giới trong sách không những vậy ta còn có một hệ thống thần kỳ tên là hệ thống cắn nút dị thú bắt đầu là một con nhện thăng cấp nhiều vào việc ăn ta dựa theo quỹ đạo cuộc đời công thức nhện trong nguyên tắc từ một con nhện con nhờ vào ăn thịt chim thú mà thuận lợi trở thành hung thú nhện vương pháp tướng cảnh giống hệt tình tiết trong nguyên tắc vào năm 30 tuổi nó sẽ gặp ngưu bá thiên tông chủ ta cực tông và gia nhập tông phái nhưng ta đã quả quyết cự tuyệt dựa trên những gì ta đã học được về cốt truyện lúc này nam chính diệp thần đã gia nhập thanh lan tông và ta cực tông sẽ sớm trở thành bia đỡ đạn đầu tiên trong cuộc chiến giữa thiện và ác này ta muốn tránh xa cốt truyện của nhân vật chính âm thầm cắn nuốt tích lũy sức mạnh và cuối cùng trở thành một kẻ hủy diệt thế giới không ngờ nhân vật chính trong nguyên tắc hoàng tử bắc xuyên diệp thần lại bị chặt đứt cánh tay phải và bị đánh đến tàn phế trong hội võ ngũ mạch người làm hắn bị thương hóa ra lại là nhân vật phản diện tầm thường nhất trong phần đầu của nguyên tắc điều này hoàn toàn đi trệt khỏi cốt truyện bây giờ vận may của nhân vật chính đã trở nên không ổn định khả năng bất khả chiến bại của hắn đã bị một tên nhân vật phản diện cắt đứt liệu có khả năng đến lượt ta người nhện thay thế vị trí của hắn và nắm lấy cơ hội lẽ ra thuộc về nhân vật chính vì vậy ta đã tìm đến ngưu bá thiên vui vẻ nhận lời mời trở thành phó giáo chủ của tà cực tông còn về nữ hoàng phương bắc diệp huyên nhi thực sự vượt qua bắc cảnh đến khu vực phía đông và chiếm đóng phong yên thành trước ngoài ra còn có sự xuất hiện không thể giải thích được của một kiếm sĩ độc ác trong thành cốt truyện mà ta biết chỉ là dòng thời gian cho đến cuộc xâm lược của tám đại ma giáo hiện tại cốt truyện liên tục thay đổi e là thế giới này đã trải qua sự sụp đổ ở một mức độ nào đó lúc này hệ thống thông báo bạn nhận được một nhiệm vụ mới nhận công tước từ chối ta còn đang cố gắng để nâng cấp không chơi hệ thống hiển thị bạn đã nhận được một nhiệm vụ mới nội dung nhiệm vụ giết nam chính diệp thần nhiệm vụ khen thưởng hai nghìn điểm tiến hóa tùy chọn khiêu chiến nhiệm vụ giết nữ chính diệp huyên nhi độ
sáng hôm sau tại gần cửa thành Phong Yên, Lâm Tiêu ngồi xe ngựa cùng Huyên Nhi, muội ở trong thành đợi ta là được. Hà tất gì phải theo ta ra đây, muội bây giờ là nữ vương Bắc Cảnh, trong thành vẫn còn rất nhiều quân nhân cần muội chỉ huy. Huyên Nhi nói, không, thân phận của muội bây giờ chính là cô bé nhỏ ở bên Tiêu Ca Ca, chúng ta 14 năm chưa gặp, Huyên Nhi thật sự rất là nhớ năm đó cùng Huynh, vô tư cùng nhau dạo bước khắp nơi. Lâm Tiêu lo lắng, nhưng mà chúng ta bây giờ không phải đi ngắm gió khắp nơi, mà là đi dọn dẹp sạch thế lực tà cực giáo xung quanh. Ta tìm kiếm địa điểm của ma giáo, muội phái quân đến bao vây, không phải như vậy tốt hơn sao? Huyên Nhi nói, phương pháp thì đúng là phương pháp, nhưng mà Huyên Nhi lo cho Huynh, Tiêu Ca Ca, e rằng Huynh không biết sức lực của Huyên Nhi bây giờ. Lâm Tiêu chiều mến, muội cảm thấy Tiêu Ca Ca của muội rất là yếu sao? Huyên Nhi mỉm cười, rất mạnh, có thể nói mạnh hơn tất cả những kiếm sĩ Huyên Nhi gặp trên đời này. Lâm Tiêu bật cười, khen hay. Lúc này Diệp Thần xuất hiện phía sau xe, Huyên Nhi, Huyên Nhi muội muốn đi đâu? Muội đợi Ca Ca, Huynh bây giờ đã hơn xưa nhất định toàn tâm toàn ý bảo vệ muội. Huyên Nhi nhắc nhở Diệp Thế Tử, đêm qua chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng rồi sao? Vì tình bạn cũ và người cha quá cố, ta có thể tạm thời giữ ngươi trong quân đội, nhưng những chuyện khác không liên quan gì đến ngươi. Diệp Thần tức giận, Lâm Tiêu, ngươi quá là đê tiện rồi, ngươi rốt cuộc là cho muội muội ta uống bùa mê gì? Có ngon nhắm vào ta, trong lòng suy tính, không thể hành động hấp tấp. Mình phải dùng tình cảm rồi mới phát động tấn công. Hắn ta lấy ra đôi khuyên tai, Huyên Nhi, muội còn nhớ cái này, khi còn nhỏ, muội muốn chiếc khuyên tai này của mẹ nhưng không cho muội. Cuối cùng sau đó ca ca đã lấy trộm nó từ mẹ, lúc đó muội rất cảm động, đeo được một lúc muội lại lo ca ca bị mẹ trừng phạt, nên yêu cầu ca ca trả lại. Sau đó, mẹ lợi dụng gia pháp trong nhà dù có đánh chết ca ca cũng mang chiếc bông tai này giữ kỹ đến giờ, cái này tặng cho muội. Bây giờ, muội có thể nhớ tới những lúc ca ca yêu thương muội được không? Huyên Nhi lạnh lùng vứt bỏ đôi khuyên tai, "Diệp thần, đừng tự lừa gạt bản thân nữa, ngươi luôn yêu bản thân mình. Nếu một ngày Ngươi được trao cơ hội bán ta để đổi lấy một cơ hội nghịch thiên, có lẽ ngươi sẽ không chớp mắt. Diệp Thần sững sờ, chuyện này, Huyên Nhi ra hiệu, Trần Tướng Quân, chúng ta đi. Diệp Thần vội đuổi theo, Huyên Nhi, Huyên Nhi, muội không thể đối xử với huynh như vậy, Huyên Nhi, muội đừng đi, không có muội thì huynh sống thế nào. Hắn ta nổi cơn thịnh nộ, Lâm Tiêu, tất cả đều là ngươi ép ta, ta sẽ tàn sát tất cả sư muội và sư phụ của ngươi, để ngươi cũng có thể nếm trải cảm giác xa cách người thân, đợi đến khi âm dương đảo ngược, máu sẽ nhuộm đầy trời. Chuyển cảnh đến địa điểm của ma giáo không chừng có lẽ là ở đây. Huyên Nhi quan sát, Tiêu Ca Ca, khí tức ác linh đến dòng suối này thì bị đứt đoạn, chẳng lẽ tàn dư của tà cực giáo đang ẩn náu ở bên kia sao? Bọn họ cố tình đứt đoạn khí tức đúng không? Lâm Tiêu nói, thông thường điều này nên là như vậy, thầm nghĩ, nhưng mà công tước nhện, chắc là không hề nhát và trốn tránh như vậy đâu. Bỗng binh lính của Huyên Nhi bị tấn công, cẩn thận, trong hồ có quái thú, bảo vệ nữ vương bệ hạ, con quái vật này trốn trong hồ không chui ra, độ xảo quyệt đến mức tối đa. Lâm Tiêu mỉm cười, được rồi, đều lùi ra sau hết đi, để chuyên gia ra tay. Huyên Nhi lo lắng, Tiêu Ca Ca, để muội hộ pháp cho Huynh. Lâm Tiêu nói, không cần thiết, chỉ là bắt con cá con tôm mà thôi. Rồi hắn dò thám dưới sông, ngày nay, kỳ đà đều có thể trở thành quỷ sao. Dứt lời hắn lập tức lôi con kỳ đà lên, mọi người xôn xao, quái vật lên bờ, mau hộ giá. Lâm Tiêu trấn an, không cần hoảng loạn, con quái vật này bị áp lực nước làm cho hôn mê rồi, bây giờ vẫn còn đang chóng mặt kìa. Con kỳ đà do Trương Gia Văn biến thành chất vấn, ngươi, ta đã thiết lập một rào cản chứng khí, làm thế nào ngươi tìm thấy ta? Lâm Tiêu nói cái gì mà trường khí, nói cho ngươi biết con sông này đều do ta quản, nói, ngươi thuộc đơn vị nào. Hệ thống thông báo, trải qua một số kinh nghiệm, trình độ dung hợp thần cách và thần sông của ngài đã tăng thêm 1%, hiện tại là 6%. Ngài đã bắt được quái vật tái sinh từ một vùng đất xa lạ, giá trị may mắn của nó là màu xanh lá cây, ngài đang phải đối mặt với hai sự lựa chọn sau đây. Một, giết nó, là nhân vật phản diện chi tử, ngài sẽ đạt được tất cả tài nguyên của đối thủ. Hai, tạm tha, không có phần thưởng. Lâm Tiêu hoang mang, đùa cái gì vậy? Quái vật tái sinh sao? Trong lòng suy tính, căn cứ theo lời hệ thống giải thích, cái tên này cũng giống như mình vậy, không thuộc về thế giới này, nó cũng là người xuyên không sao, phải giết nó ngay bây giờ sao? Có lẽ, mình chỉ có thể dùng công cụ này để khiến Huyên Nhi nhìn thấu bản chất thực sự của Diệp Thần, tình huynh muội chia cắt, đả kích mức độ khí vận của tên chó Diệp Thần. Cậu mỉm cười, được rồi, tiên sư sẽ tạm thời nhận ngươi làm sủng vật. Trương Gia Văn không cam tâm lao đến tấn công, hàm hồ, ta chính là phó tông chủ của tà cực tông, ngươi vậy mà lại muốn thu nhận ta làm vật nuôi sao? Kỳ đà ta, không bao giờ thành nô lệ. Tuy nhiên Lâm Tiêu chỉ nhẹ nhàng đưa kiếm lên, Trương Gia Văn liền bị thương. Những người xung quanh xôn xao, không phải chứ, một nhát kiếm có thể thu phục được con yêu quái đó, đây chính là thủ đoạn của tiên nhân sao, thảo nào nữ vương bệ hạ lại đánh giá cao người này.
muội không quan tâm lúc đó hồng lăng tiên tử còn không thèm chơi với chúng ta cho nên khoảng thời gian đó chỉ là muội và tiêu ca mà thôi huynh có biết không trong 14 năm qua dù muội đạt được những đột phá và thành tựu nào muội cũng chưa bao giờ có thể thực sự cảm thấy hạnh phúc trong lòng cả ngay cả khi chinh phục bắc cảnh có hàng ngàn chủng tộc vây quanh đăng cơ làm vương niềm vui ở trong lòng cũng không kéo dài khi đó cứu huyên nhi vì huyên nhi mà mua kẹo hồ lô lâm tiêu mỉm cười ngon đúng không nhắc tới lại cảm thấy thèm mà cứ nhớ mãi những chuyện này làm gì đều qua hết cả rồi bây giờ muội là nữ vương bắc cảnh cao quý huyên nhi lo lắng tiêu ca ca có phải huynh cảm thấy những lời muội nói lúc nãy quá khoa trương như đang lừa gạt huynh vậy lâm tiêu nhẹ nhàng nhéo má huyên nhi không có huynh chỉ nghĩ rằng muội giống hồi nhỏ rất là đáng yêu huyên nhi đỏ mặt phải không muội à không huyên nhi mấy năm nay chiến đấu ở bắc cảnh ở xung quanh hầu như đều là nam giới nhưng đây là lần đầu tiên muội được khen là dễ thương lâm tiêu nói được nếu như muội thích ngày sau hễ chúng ta ở bên nhau huynh sẽ khen muội nhiều hơn huyên nhi nghe vậy liền thay đổi sắc mặt những lời tiêu ca ca nói là có ý gì sau này huynh sẽ không thể thường xuyên cùng muội ngồi như này sao quả nhiên như muội nghĩ những năm nay tiêu ca ca ở thanh lan tông đã có người huynh thích rồi đúng không lâm tiêu ngập ngừng chuyện này huyên nhi dưng dưng nước mắt muội biết ngay mà tiêu ca ca là người ấm áp lương thiện dung mạo và cách đối xử mọi người cũng tốt bên cạnh huynh nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi lâm tiêu lúc này chỉ biết thở dài huyên nhi bật cười được rồi tiêu ca ca đừng giữ vẻ mặt căng thẳng như vậy nữa vừa rồi huyên nhi muội chỉ là hỏi thôi dù sao người ở bên cạnh tiêu ca ca suốt bao năm qua không phải là muội trong lòng huynh coi huyên nhi như muội 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 cũng thỏa mãn rồi về nụ hôn nó huyên nhi sẽ coi là huynh lâu rồi không gặp nên cảm động trong lúc nhất thời lâm tiêu thầm nghĩ nếu như không chịu trách nhiệm thì không phải giống sư tôn sao mình là good boy trời sinh làm sao có thể học theo tiêu hồng lăng sách quần cũng không chịu nhận chứ nghĩ rồi cậu lại gần đưa tay nâng cầm nụ hôn nó là huynh thật lòng đấy trong lòng tự nhủ lâm tiêu mày không làm gì sai cả đúng như lời tô sư bá nói mình muốn hy sinh bản thân để làm hài lòng những người phụ nữ thực sự yêu thích mình mà thôi khi môi gần chạm trương gia văn cắt ngang ê này này hai tên thối tha kia mau cởi trói cho ta nếu như tông chủ ngư bá thiên đến thì sẽ có các ngươi là trái ngọt mà uống đấy hai người liền tách nhau ra ồ đúng rồi quên mất cái tên này huyên nhi tức giận tiến đến gần trương gia văn ngươi muốn làm gì sau khi cho trương gia văn một trận huyên nhi quay lại với lâm tiêu tiêu ca ca bây giờ không có ai làm phiền nữa rồi lâm tiêu nói chúng ta bắt đầu lại thôi lúc này đến diệp thần phá đám huyên nhi huynh nghe nói mọi người gặp một con thủy quái muội không bị thương chứ hai người huyên nhi muội thế mà lại cùng với tên tạp nham ấy đang hơn nữa vẫn là muội chủ động không muội đây là đang dùng đao đâm vào tim huynh một nhát đau rất đau đấy huyên nhi tại sao muội tại sao muội cứ chìm đắm trong chuyện lạc vậy huyên nhi bất an tiêu ca ca chúng ta ngừng lại trước đã bị hắn ta nhìn thấy muội cảm thấy thật nhục nhã lâm tiêu rừng rưng đừng quan tâm hắn ta huyên nhi nếu như muội thích tiêu ca ca đến thế thì chủ động một chút hôn huynh có được không nói rồi cậu hôn huyên nhi ánh mắt liếc nhìn diệp thần làm như vậy đúng rồi hệ thống thông báo xin chúc mừng ngài đối với thiên mệnh chi tử đã hoàn thành một đòn chí mạng kép kết quả là giá trị may mắn của cậu ta giảm đi hai nghìn hai trăm điểm mau nên khí vận xanh đậm xanh nhạt ngài nhận được phần thưởng nhân vật phản diện thân thể thái âm huyền thông thể chất của lò luyện cao nhất có thể luyện tập với tốc độ đáng kinh ngạc có thể bỏ qua những rào cản về không gian và thời gian liên tục vận chuyển không ngừng tới căn nguyên phần thưởng này là phần thưởng vàng cấp độ phần thưởng phân ra là trắng xanh lá cây xanh dương tím vàng và đỏ lâm tiêu có chút ngạc nhiên trực tiếp đánh bay đi hai nghìn hai trăm điểm khí vận của diệp thần diệp thần vô cùng phẫn nộ lâm tiêu hôm nay bổn thế tử sẽ lấy đi cái mạng chó của ngươi đến cả thần tiên cũng không thể ngăn lại huyên nhi thấy vậy lập tức đứng ra bảo vệ lâm tiêu tiêu ca ca tránh xa hắn ta một chút khí tức trên người hắn ta rất quỷ dị lâm tiêu bước lên huyên nhi muội muội nếu như muội muốn cùng huynh có tương lai thì hãy tìm hiểu huynh có được không vỡ đi cảnh tượng huyền ảo diệp thần cười đắc ý thật sự làm ta cười bể bụng rồi ngươi dùng kiếm bổn mệnh yếu ớt của mình còn muốn đánh bại hắc ưng la sát trong tay bản vương sao sự tủi nhục ở trận chiến ở đại hội võ thuật ngũ mạch bổn thế tử ta cũng đến lúc lấy lại rồi diệp thần hoàn toàn chìm trong mộng ảo tưởng tượng mình tự tay chém chết lâm tiêu chết rồi lâm tiêu chết rồi ta ta cuối cùng cũng giết được cái tên đáng ghét đó rồi thạch lão ông có nhìn thấy không đây chính là cái tên mà ông luôn sợ hãi đứng trước thiên mệnh chi tử lại không đỡ nổi một chiều kẻ cướp cơ duyên của ta đã chết từ nay trở đi ta diệp thần đã trở lại là thiên mệnh chi tử trên thiên dưới địa mỗi ta độc nhất trở lại rồi cảm giác bất khả chiến bại và thống trị đã trở lại rồi hắn ta nhìn thấy huyên nhi đang bị trói huyên nhi kẻ ác đã khiến muội bối rối dẫn muội lạc lối giờ đây huynh muội chúng ta có thể quay trở lại tuổi thơ khoảng thời gian thân thiết huyên nhi muội tự trói bản thân lại là muốn tạ lỗi ca ca sao muội chính là
nhưng ca ca lại không hề bị cám dỗ tàng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước phu sơn bất thị vân vì trong tim huynh chỉ có muội diệp thần hôn lên cổ huyên nhi đêm nay huynh muội chúng ta sẽ hòa nhập hoàn toàn với nhau biểu cảm của hắn dần trở nên biến thái tay tự động cởi đồ của bản thân xin lỗi huyên nhi đây là lần cuối cùng chứng kiến toàn bộ cảnh diệp thần chìm trong mộng ảo ôm hôn trương gia văn một cách nồng nhiệt lâm tiêu và huyên nhi chỉ biết bất lực hắn ta hắn ta đang làm cái gì vậy lâm tiêu lấy tay che đi hắn ta đã bị tấn công bởi kiếm kỹ linh hồn của huynh cảnh tượng huyền ảo hoàn toàn bị thôi miên như muội vừa nghe dưới ảo giác tinh thần bị thôi miên hắn ta đã giải phóng những cảm xúc bị đè nén sâu trong lòng và coi con kỳ đà khổng lồ là muội chắc hẳn muội đã thấy diệp thần trông như thế nào rồi đi thôi đừng làm bẩn mắt muội nữa bỗng huyên nhi ôm lấy lâm tiêu tiêu ca ca muội chợt muốn khóc muội thực sự không ngờ rằng người ca ca lớn lên cùng muội lại trở thành một con quỷ như thế muội ghét lắm muội ghét việc lúc nhỏ muội mù quáng đến nỗi lấy một người như vậy làm hình mẫu lý tưởng muội ghét việc muội và hắn ta đều mang họ diệp lâm tiêu thở dài huyên nhi muội có từng nghĩ tới muội và hắn không thân nhau tiêu ca ca về sau sẽ nói cho muội một số chuyện hệ thống thông báo ngài đã gián tiếp giết chết kẻ tái sinh con kỳ đà biển sâu trương gia văn khí vận xanh lục xin chúc mừng ký chủ ngài đã nhận được phần thưởng phản diện một cơ gọi linh hồn vũ khí ma thuật cấp thiên vật thể này ngưng tụ linh hồn ma quỷ xác chết sâu trong huyết quản của trái đất có thể thu hút những linh hồn cô đơn và ma quỷ hoang dã để sử dụng cho bản thân lưu ý đối tượng chiêu mộ giới hạn tu luyện trên tu luyện của ký chủ đỉnh cao của pháp giới kỹ năng bất tử nuốt trưởng bắc minh thiên của ngài cấp 2. sau rất nhiều nỗ lực ngài đã luyện chế thành công ma đan thất kiếp độc tâm ngài đã đạt được thuộc tính căn nguyên thân thể bất khả xâm phạm trước mọi chất độc lâm tiêu ngạc nhiên vãi con kỳ đà vậy mà chết rồi sao không lẽ là bị diệp thần ơi là diệp thần mỡ nó ngươi xứng đáng bị phạt kiếp sau chuyển sinh đi uống nước sông hằng đi như nói như vậy hệ thống chó này thật sự không lừa dối ta chỉ cần giết chết người trùng sinh mình sẽ nhận được phần thưởng phản diện hấp thụ tinh hoa của cơ thể họ không đúng thất kiếp độc tâm này không phải là thần dược bên trong của nhị công phó giáo chủ của tà ác cực giáo trong nguyên tắc sao vậy mà lại xuất hiện dưới hình thức người trùng sinh kẻ phản diện thiên mệnh như mình liệu có ai có vị trí cao hơn hệ thống tiếp tục thông báo chúc mừng chủ nhân đã thành công chặn thiên mệnh chi tử cơ duyên của diệp thần thất kiếp độc tâm kết quả là giá trị may mắn của hắn giảm 700 điểm màu nền của may mắn vẫn là màu xanh nhạt ngài nhận được phần thưởng nhân vật phản diện bồi anh đan thuốc bảo vật cấp một ngưng tụ khí trời đất nắm bắt cơ hội sáng tạo thuốc tiên này có thể tăng đáng kể cơ hội đột phá thành công giai đoạn sơ hồn có một xác suất nhất định ngưng tụ thành cửu sắc nguyên anh dựa trên cường độ của đòn tấn công này mức phần thưởng lần này là lục lam sắc mặt lâm tiêu trở nên rạng rỡ viên bồi anh đan sao thứ này ngược lại là thứ đồ tốt đấy chứ à phá vỡ phong ấn của huyết yêu tương đương với một âm mưu giết người và không có cách nào để ngăn chặn nó ngay cả khi mình sử dụng để ngăn chặn tám giáo phái sớm hay muộn mình cũng sẽ đối đầu trực diện với boss có vẻ như lần này quay về đã đến lúc thăng cấp nguyên anh nâng cao sức mạnh huyên nhi lau nước mắt nhìn lâm tiêu tiêu ca ca có chuyện gì mà huynh vui vậy lâm tiêu mỉm cười huyên nhi dáng vẻ của muội bây giờ thật không giống như nữ vương huyên nhi cao mày vậy trông như thế nào lại biến trở lại thành đứa bé hay khóc nhè như hồi bé sao muội cũng không muốn khóc nhưng nước mắt lại không cầm được lâm tiêu nhẹ nhàng hôn huyên nhi không có muội bây giờ rất giống mẫu con gái mà huynh thích chuyển cảnh đến đỉnh thần loan đồ nhi bái kiến sư tôn đại nhân tiêu hồng lăng mỉm cười được rồi vi sư nếu như ở trong động riêng này chỉ gặp có ba người tụi con không cần phải câu nệ thế thực ra kể từ khi thu nhận bốn người các con trong lòng ta đã coi các con như gia đình của mình cho nên hôm nay chúng ta sẽ đóng cửa thoải mái nói chuyện không cần phải trang trọng hiểu không ba sư muội đồng thanh đồ nhi hiểu rồi sở ấu vi thầm ngưỡng mộ sư tôn người ấy thật nữ tính à lục anh anh mưu kế ôi thân hình của sư tôn phải tròn trịa thon gọn như tinh hoa hoàn hảo những ưu điểm của sư tỷ hữu dung và tô sư bá nếu như mình bằng một nửa của sư tôn thì sư huynh sẽ chủ động hơn quách hữu dung có suy nghĩ dâm đãng ôi chúa ơi mình thực sự đang nghĩ đến việc bóp cơ thể của sư tôn ngay bây giờ mình đúng là đại nghịch bất đạo sau khi uống rượu thỏa mãn tiêu hồng lăng lên tiếng được rồi quay lại chủ đề chính thôi ba người các con thấy đại sư huynh của các con như thế nào vì với tư cách là sư tôn ta đã sớm phát hiện ba người các con đã có tình cảm đối với đại sư huynh của mình ta đã quyết định làm một người sư tôn tốt thì sẽ có nghĩa vụ chọn một người phù hợp với tiêu nhi thầm nghĩ tục ngữ có câu không thủy bất lưu ngoại nhân điền thà để tiêu nhi cưới một trong ba đệ tử các con còn hơn để đệ tử của sư tỷ kế bên cướp đi mất không thể suy nghĩ loạn xạ được nữa tiêu nhi chính là đồ nhi của mình mình không thể coi tiêu nhi là vật phẩm đính kèm được tiêu nhi có hạnh phúc riêng của mình mình với thân phận là trưởng bối thì làm sao có thể can thiệp được còn về cái hôn hôm đó thôi kệ cứ coi như lúc mình còn 18 tuổi vượt qua thời không làm điều mình thích quách hữu dung mạnh dạn chứng minh bản
Lục Anh Anh liền giả vờ ngây thơ, ồ, lúc nãy anh anh không nghe hiểu ý của sư tôn nói ạ. À. Nếu như nhắc đến đại sư huynh, anh anh cảm thấy đại sư huynh là một trưởng bối rất đáng tin cậy, trong lòng cô ta đắc ý, hai vị sư tỷ à. Kể cả sư tôn cũng vậy, mọi người chắc không biết đâu, chỉ có anh anh biết là được rồi, đại sư huynh huynh ấy rất là lợi hại. Hữu Dung nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, xem ra anh anh chỉ coi đại sư huynh như trưởng bối mà thôi. Trưởng tỷ như mẹ, sau này nếu như mình và đại sư huynh thành hôn, có thể quan tâm muội ấy hơn một chút. Tiêu Hồng lăng quay sang sở Ấu Vi, được rồi, Ấu Vi con cũng nói thử xem, đại sư huynh trong mắt con là người như thế nào, thầm nghĩ, Ấu Vi đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đã luôn nghĩ đến người khác, có những tuổi thân gì đều giấu kín trong lòng, chưa kể ngay cả vị đam đài thanh âm thân thiết nhất của Ấu Vi, cũng đều không biết tận sau trong đáy lòng của Ấu Vi đang nghĩ gì. Dù sao chỉ vì Ấu Vi là người hiểu biết, hiền lành và ân cần, nói không chừng Ấu Vi mới là người thích hợp nhất đồng hành bên Tiêu Nhi. Sở Ấu Vi nói, hồi bẩm sư tôn, dáng vẻ của đại sư huynh ở trong mắt của Vi Vi, có thể với người khác sẽ không giống nhau. Tiêu Hồng lăng tò mò, vậy con nói thử xem, đại sư huynh trong lòng con là người như thế nào? Sở Ấu Vi nở nụ cười ngại ngùng, lúc nãy như tỷ và sư muội đều nói đại sư huynh tốt bụng ấm áp, vậy Ấu Vi sẽ không nhắc lại nữa, theo cảm nhận của Ấu Vi. Đại sư huynh về bản chất là một người cực kỳ đáng yêu, thông thạo nhưng không phàm tục, thú vị nhưng không thô tục, tuy thỉnh thoảng cư xử kỳ lạ nhưng huynh ấy không bao giờ vượt quá quy tắc, không đánh mất phong độ, điều quan trọng nhất là huynh ấy miệng cứng nhưng trái tim lại mềm yếu, luôn nói những điều vô nghĩa và dùng một số ngôn ngữ kỳ lạ để phàn nàn và chế giễu người khác. Nhưng thực tế Mỗi lần tới lúc then chốt, huynh ấy luôn tiến lên trước và chăm sóc các sư muội, đứng trên phương diện ấy mà nói, chẳng phải đó là một con người với hai mặt đối lập, bên ngoài cường điệu phù phiếm, nhưng bên trong lại hiền lành tốt bụng, điều này thật đáng yêu, đúng không? Tiêu Hồng Lăng đồng tình, à đúng, nói đúng lắm, vi sư cũng cảm thấy như mấy con vậy đều cảm thấy đại sư huynh rất dễ thương. Chẳng qua là, vi sư thấy ấu vi không có đọc sách nhiều, nên không biết biểu đạt, chắc là như ý nghĩa mà con nói đó. Lục Anh Anh nói, đúng vậy, người dễ thương như đại sư huynh e rằng không có người con gái nào không thích. Tiêu Hồng Lăng đồng tình, tứ nha đầu nói đúng, tiểu tử này quả thật được nhiều người thích. Suy cho cùng thì mình cũng, suy cho cùng thì cái vị trúc sư tỷ ở bên cạnh, đối với đại sư huynh chắc cũng có ý gì đó. Nghe đến đây các sư muội đều thay đổi thái độ. Tiêu Hồng Lăng cũng nghiêm túc hơn, được rồi, vi sư nói thẳng luôn cho các con biết, hôm nay vi sư gọi các con tới đây là có dụng ý. Vi sư muốn tìm một người đồng hành cho đại sư huynh của các con sớm ngày thành hôn. Lúc này có người đến báo tin, không ổn rồi thủ tọa. Vừa nãy thuộc hạ đã làm theo những gì thủ tọa nói, đi mời lâm thủ trưởng. Liên phát hiện lâm thủ trưởng không còn nữa. Không những vậy, lâm thủ trưởng còn để lại một lá thư nói rằng vì tình hình chung. Cậu ta một mình đến phong yên thành để gặp nữ vương bắc cảnh. Cậu ta còn nói, xin thủ tọa hãy yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ bình an vô sự mà quay về. Tiêu Hồng Lăng vừa tức giận vừa lo lắng, thật đúng là làm càn, ta phải bắt tên nhóc thối tha này về dạy dỗ một bài học mới được. Hữu Dung đề nghị, sư tôn, xin hãy cho phép đồ nhi đi cùng, ứng cứu đại sư huynh. Tiêu Hồng Lăng không đồng ý, ta sẽ tự mình đi đến Phong Yên Thành bằng phi kiếm, chỉ mất 3 giờ. Nếu như có thêm các con e rằng sẽ làm chậm trễ thời cơ, tuy nhiên, nếu như các con đã sẵn lòng, thì phi kiếm này có thể trở thêm một người. Lục Anh Anh liền bật khóc, sư tôn, anh anh, con rất là nhớ đại sư huynh, nếu đại sư huynh của con xảy ra chuyện gì, anh anh sẽ không sống nữa, anh anh không quan tâm đại sư huynh của con sẽ cưới ai, anh anh chỉ muốn đại sư huynh có thể bình an vô sự, sở ấu vi ngập ngừng, sư tỷ, không bằng. Hữu Dung cũng cùng suy nghĩ, tỷ cũng có ý định đó để anh anh đi gặp đại sư huynh đi, muội ấy chỉ là một đứa con nít, còn về muội với tỷ, sau này cạnh tranh với nhau cũng không muộn. Tiêu Hồng Lăng ôm lục anh anh vào lòng, được rồi, anh anh, đừng khóc, sư tôn của con sẽ dẫn con đi tìm sư huynh, yên tâm đi, đồ đệ của Tiêu Hồng Loan ta sẽ không có ai làm hại đâu. Lục anh anh nở nụ cười danh mãnh, vâng, tốt, tốt quá rồi, đa tạ sư tôn, sư tôn vạn tuế, anh anh đương nhiên tin tưởng huynh sẽ không có xảy ra việc gì. Anh anh chỉ muốn rời xa hai vị sư tỷ mà thôi, anh anh muốn một mình đi cùng sư huynh. Đồng thời Đại sư Huynh Huynh vẫn không biết, anh anh đã cắt một phần của đôi tất này, sư Huynh nhất định sẽ thích nó cho mà xem. Chuyển cảnh đến phía Lâm Tiêu, cậu vừa mở mắt liền thấy bản thân đang nằm trên đùi Huyên Nhi, sao thế, Tiêu ca ca. Ngại quá, vừa nãy mơ một ác mộng, trong mơ đó, mơ thấy sư tôn đến tìm Huynh, thật xin lỗi, Huyên Nhi đã vào thành rồi, Huynh vẫn còn nằm trên chân của nữ vương Bắc Cảnh, thật quá thất lễ. Huyên Nhi chiều mến, không sao đâu, ai quy định nữ vương bệ hạ, không thể để người mình thích đến gần mình chứ. Lâm Tiêu e ngại, ừ, dù sao chúng ta ở trước mặt mọi người cũng phải chú ý một chút. Huyên Nhi áp sát Lâm Tiêu, vậy khi chỉ có hai ta ở riêng thì sao? Tiêu ca ca của muội, Lâm Tiêu ngập ngừng, thật ra
vừa rút kiếm ra diệp thần liền bị tinh dịch của trương gia văn bắn lên người đáng chết con quái vật đáng ghét này chết rồi mà còn không quên được chuyện buồn nôn của bổn thế tử đúng không dù tức giận nhưng diệp thần vẫn xây mộ cho trương gia văn quái vật à quái vật à diệp thần ta hoàn toàn không phải là người vô tâm hôm nay ta và ngươi đã bị một kẻ xảo quyệt hãm hại chuyện đáng xấu hổ như vậy đã xảy ra nếu như lời đồn truyền ra đó sẽ là chuyện lớn đối với ngươi và cả ta trên con đường tu hành đều là một nỗi nhục không thể xóa nhòa vì thế ta không còn cách nào khác ngoài việc phải giết ngươi nhưng đừng lo người ta nói vợ chồng sống với nhau trong ngày không đúng ta với ngươi đấu kiếm một lần cũng coi như có một loại tình cảm anh em trong mức độ nào đó bổn thế tử ta chắc chắn sẽ chặt đầu lâm tiêu vì ngươi mà trả thù không biết bây giờ huyên nhi thế nào mình bị tên khốn lâm tiêu âm mưu làm ra chuyện kinh khủng như vậy sợ kiếp này muội ấy cũng không thể tha thứ cho mình giết người chết tâm lâm tiêu ngươi quá hèn hạ rồi à đúng rồi nguyệt cơ nguyệt cơ tiền bối chắc không thấy được việc này đâu nhỉ thạch lão từng nói nếu như chỉ cần ta không chủ động kích hoạt di vật chứa đựng tàn hồn thì người bên trong sẽ không thể nhìn thấy tầm nhìn của thế giới thực bỗng diệp thần nhìn thấy viên giật ông tại sao lại xuất hiện ở đây ông theo dõi ta sao diệp thế tử cậu hiện tại đã được huyết ma đại nhân nhận làm con nuôi đồng thời được hắn đích thân bổ nhiệm làm thiên âm ma giáo cậu đã thay thế vị trí thiên âm đồng tử cũng có thể coi như là một thành viên cấp cao của ma môn vì thế có điều gì muốn nói thì bổn thế tử cứ nói cậu có biết huyết ma đại nhân cấy ghép cậu vào nội bộ của thất sát ma tâm ngoài việc giúp cậu hoàn thành việc tu luyện yêu ma trong đạo tâm của cậu còn có mục đích thứ hai diệp thần bất an lão già đó có dụng ý gì ta đoán cậu đã đoán được rằng trước khi thất sát ma tâm được trao cho cậu huyết ma đại nhân đã cấy một tia ý thức ma quỷ của chính mình vào đó vì vậy chỉ cần lão ta có dụng ý có thể khống chế cậu ở bên này tất cả mọi thứ diệp thần nhớ lại lời thiên âm huyết ma nói có đứa con nuôi khí vận chi tử là cánh tay phải đắc lực ta thiên âm huyết ma nhất định sẽ trở lại lần nữa biến thế giới này máu chảy thành sông ôi trời ơi thì ra đây là ý của con quỷ này hắn coi bổn thế tử này như con mắt di động của mình và quan sát mọi thứ bất cứ lúc nào sao hắn không sợ bị kim chọc mắt sao chuyện mình mà con quái vật đó cũng bị nhìn thấu rồi chuyện này thật kinh tởm mình đã bị tên đó nắm thóp rồi hắn sẽ uy hiếp mình cả đời này khi cuộc chiến giữa thiện và ác lên đến đỉnh điểm cả hai bên đều tổn thất diệp vô địch ta sẽ tự tay giết chết thủ lĩnh tà ác này và trở nên nổi tiếng ở trung địa diệp thần nói với viên giật bổn thế tử biết rồi vậy huyết ma đại nhân có lời nào muốn nhờ ông nói với ta không viên giật mỉm cười đương nhiên có rồi huyết ma đại nhân đã biết được cậu cùng diệp huyên nhi giao lưu không thông lão ta hiện tại có chút bất mãn cho cậu hai con đường cậu nhất định phải chọn một trong số đó nếu không cậu sẽ gánh chịu hậu quả hoặc là cậu càng sớm càng tốt thuyết phục diệp huyên nhi hợp tác với ma giáo mở ra phong yên thành thả ta cơ giáo cùng bảy đại ma giáo khác tiến vào trung địa giết kẻ ba lần bảy lượt đánh bại ngươi lâm tiêu nói thật với cậu hiện tại kiếm thánh thái vũ chân quân đã qua đời trong toàn bộ thanh lan tông chỉ có hai người mà huyết ma quân thực sự quan tâm chính là tiêu hồng lăng và lâm tiêu được rồi cho dù huyết ma đại nhân không nói gì về chuyện này ta nhất định sẽ lấy đầu lâm tiêu xin lỗi sư tôn ô không đúng viên giật huynh gửi lời tới huyết ma đại nhân xin hãy đợi tin tốt của bổn thế tử ta viên giật tiến đến vỗ vai diệp thần tốt cậu quả nhiên là người được chọn huyết ma vương và ta không có nhìn nhầm cậu nhưng mà cũng đừng lo lắng huyết ma đại nhân gần đây lão ta đang bận phá vỡ tầng phong ấn cuối cùng trong chấn ma tháp có lẽ hắn không còn sức lực để ý tới hoạt động của cậu làm thì cứ làm không sợ bị đánh lén nên nhớ những người trong ma giáo của chúng ta muốn làm gì thì miễn là đạt được mục tiêu của mình với kỹ năng ma thuật hiện tại của cậu việc giết lâm tiêu người đang ở đỉnh cao pháp tướng cảnh cũng không có vấn đề gì phải không viên giật nói xong liền rời đi bảo trọng diệp thế tử hẹn gặp ở thanh lam tông lúc này diệp thần mới thở phào nhẹ nhõm đùa với lửa tự thiêu đáng lẽ ngay từ đầu mình nên nghe theo lời khuyên của thạch lão tránh xa những kẻ mưu mô trong ma giáo với chút tâm tư và kinh nghiệm của mình căn bản không chơi lại họ thạch lão nếu có ông ở đây thì tốt quá dù huyết ma cực kỳ mạnh mẽ nhưng hắn cũng chỉ là một con kiến vô lương tâm đến từ hạ giới mặc dù mình đã có nguyệt cơ khá bắt mắt hơn nhưng bằng cách nào đó mình luôn có cảm giác như người kia đang phớt lờ có lẽ khí chất của đại mỹ nhân chính là lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy chỉ cần mình luyện tập cấm kỹ của thượng giới sư tôn nguyệt cơ sẽ có cái nhìn khác về mình chuyển cảnh đến phí lâm tiêu cậu lo lắng ngồi trên giường huyên nhi chúng ta có phải là có chút nhanh rồi không hay là muội suy nghĩ kỹ lại một chút chúng ta không vội huyên nhi mỉm cười tiêu ca ca là người đàn ông dịu dàng ân cần và ân cần nhất mà muội từng thấy trong đời chắc hẳn bây giờ huynh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta chưa đủ tiến triển mà muội đã giao phó bản thân cho huynh vì sự bốc đồng phải không lâm tiêu trầm trồ muội ấy thật có hiểu biết huyên nhi mặc đồ ngủ ôm lấy lâm tiêu nhưng muội cũng có thể chắc chắn nói với tiêu ca ca một điều từ năm đó sau khi chia xa với tiêu ca ca và đến bắc cảnh muội chưa bao giờ nghĩ đến người khác trong lòng k
mũi nếu lửa huynh, hai mắt trống rỗng, trong lòng vô ngã. Đúng lúc này có tin báo khẩn cấp, không ổn rồi, bệ hạ, một nữ kiếm tiên đem theo một tiểu cô nương công vào thành, huyên nhi với lâm tiêu hoảng hốt, cái gì? Khi nghe được tin báo, huyên nhi liền bảo vệ lâm tiêu, tiêu ca ca, đừng cử động huynh cứ ở đây, chỉ là đám kiếm sĩ còn con, 80 vạn tinh anh bắc xuyên trong thành của muội được quốc gia ban phước chẳng lẽ lại không đàn áp được sao? truyền lệnh trần vũ, quách lâm, yên phong ba vị tướng quân huy động toàn bộ binh lính tại võ trường trong thành, tham gia chinh phạt tiên môn bắc cảnh, tiến lên trấn áp. sau một nén hương, ta phải nhìn thấy đầu người này dâng lên ngự bàn. lúc này tiếng tiêu hồng lăng vang lên, nữ hoàng phương bắc cái chó gì? chỉ dựa vào đám binh lính đầu to này của ngươi mà cản được bồn tọa sao? còn không mau ra đồ nhi của ta ra đây? lâm tiêu hoảng hốt, chết tiệt, sư tôn, lão nhân ra đó tìm đến tận đây rồi sao? cậu vội chạy ra ngoài. Vừa thấy Lâm Tiêu Lục Anh Anh với Tiêu Hồng Lăng cất tiếng, Đại sư Huynh, Tiêu Nhi, ngươi không sao là tốt rồi, ấy, xúc sinh, ngươi làm vậy mà xứng đáng với sư tôn của ngươi, xứ với đệ tử thứ hai của sư tôn, nhị muội hữu dung của ngươi sao? Lâm Tiêu ngại ngùng, sư tôn, mọi chuyện không như người nghĩ đâu, ta và nữ hoàng bệ hạ chỉ đang cùng bàn bạc kế hoạch hợp sức chống lại ma giáo mà thôi, về phần bộ đồ này, bởi vì đệ tử quá nóng nên mới cởi ra. Tiêu Hồng Lăng tức giận, im đi, ngươi nghĩ sư tôn của ngươi là đồ ngốc sao? Cô nam quả nữ, ngủ chung một giường, đây mà là điều tốt sao? Nghịch đồ khi về vi sư sẽ dạy cho ngươi một bài học. Sao ngươi còn đứng ngây ra đó, còn không mau mặc quần áo vào, theo vi sư về núi, ngươi muốn ép vi sư phải tiện tay tiêu diệt đám quân Bắc Xuyên này sao? Vừa dứt lời, Diệp Huyên Nhi liền chặn đường Tiêu Hồng Lăng, Hồng Lăng tiên cô, xin dừng bước. Tiêu Hồng Lăng chất vấn, ngươi là nữ hoàng phương Bắc, lần này ngươi dụ đệ tử của ta tới đây là có ý đồ gì? Trả lời thành thật, nếu không, đừng trách bổn tọa nổi giận ở đây. Huyên Nhi mỉm cười, Hồng Lăng tiên cô, là ta đây, đã 14 năm rồi, ngươi vẫn xinh đẹp như ngày ấy. Tiêu Hồng Lăng nhớ lại 14 năm, ngươi là tiểu bất điểm mà Tiêu Nhi đã cứu đó sao? Đúng thế, là ta, Hồng Lăng Tiên Cô, tên thật của ta là Diệp Huyên Nhi. Thì ra ngươi chính là đứa nhóc đó, ngươi thực sự là nữ hoàng phương Bắc sao? Duyên phận này, đúng là kỳ diệu. Được rồi, nếu là ngươi thì không sao, không sao đâu, Tiêu Nhi, cái đó, vi sư trách nhầm ngươi rồi. Lục Anh Anh lập tức ôm lấy Lâm Tiêu, Đại sư Huynh, Anh Anh nhớ Huynh lắm đó, Lâm Tiêu ngạc nhiên, nha đầu này dám. Sau đó mọi người cùng ở lại dùng bữa, thật không ngờ cô bé mà bổn tọa cứu 14 năm trước giờ đã trở thành nữ hoàng phương Bắc, đúng là thế sự khó đoán, đời người vô thường. Huyên Nhi nói, đúng vậy, ta và Tiêu Ca Ca đã đều thành người lớn, chỉ một điều duy nhất không thay đổi, chính là khí chất và vẻ đẹp vô song của Hồng Lăng Tiên Cô. Trong lúc hai người đang trò chuyện, thì Lục Anh Anh âm thầm sơ soạn hạ bộ của Lâm Tiêu khiến cậu đỏ mặt. Huyên Nhi nói tiếp, Hồng Lăng Tiên Cô, ta biết người thích uống rượu, đây là rượu đăng tiên của xưởng rượu Thừa Thiên ở phương Bắc, lần này ta đến phương Bắc một mình, đặc biệt mang đến cho người một ít cực phẩm. Tiêu Hồng Lăng bật cười, chẳng mấy khi nha đầu ngươi lại khách sáo như vậy. Huyên Nhi mưu kế, nếu sau này kết hôn với Tiêu Ca Ca, Hồng Lăng Tiên Cô cũng xem như là nhạc mẫu, nhất định phải lấy lòng mới được. Huyên Nhi để ý đến sắc mặt của Lâm Tiêu, Tiêu Ca Ca, huynh sao vậy, thấy không khỏe sao. Tiêu Hồng Lăng nhắc nhở, Tiêu Nhi, Huyên Nhi giờ đã là chủ một vùng, ngươi chú ý hành xử chút đi. Lâm Tiêu tót mồ hôi, vâng, thưa sư tôn, sư tôn, đồ Nhi thấy khó chịu, muốn đi vệ sinh. Tiêu Hồng Lăng trách móc, ăn một bữa cơm thôi sao mà lắm chuyện quá vậy, đi lẹ rồi về. Lục Anh Anh mỉm cười, ta cũng muốn đi. Sau khi hai người Lâm Tiêu và Lục Anh Anh đi vệ sinh quay về thì thấy có lính canh trong phòng. Lâm Tiêu hỏi, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Huyên Nhi ngập ngừng, Tiêu Ca Ca, thực ra, rất lâu trước khi chiếm được Phong Yên Thành, ta đã biết tà giáo của Ma giáo có ý định xâm lược trung thổ, vì vậy ta đã cử một nhóm điệp viên tinh nhuệ nhất đi thám thính động thái của những kẻ tu ma này. Vừa rồi, tông chủ Tà Cực Tông, chính là Ngưu Bá Thiên, đã tổ chức đại hội vạn yêu ở núi Tà Phong, cách thành Phong Yên 250 dặm. Hắn tự xưng là vua của bán yêu triệu tập tất cả ma quái nửa người trong thập vạn đại sơn phương bắc phía đông lại thập vạn đại sơn này là nơi tụ tập đáng sợ nhất của quái vật lâm tiêu cầm thư lên xem trong nguyên tắc ngưu bá thiên là một kẻ liều lĩnh trung thành và không sợ chết sau khi chiếm được thành phong yên hắn trực tiếp dẫn quân đánh lén vào ngọn núi phía sau của thanh lam tông thậm chí còn không thèm họp bàn với liên minh vạn yêu để triệu tập quân tri viện vì vậy lần này hắn huy động nhiều quân như vậy chắc hẳn là vì thấy bối rối khi phải đối mặt với một kẻ thù đáng sợ và hùng mạnh như nữ hoàng bắc cảnh cũng đành vậy dù sao cốt truyện cũng bị ta thay đổi thành thế này Vậy thì để lâm mỗ ta nghịch thiên thể hiện lại một lần nữa. Cậu truyền âm cho Tiêu Hồng Lăng, sư phụ, người nói gì thế? Đúng vậy, liên quan đến đông vực, giới thế tục và giới tu chân, cùng sự sống chết của hàng triệu sinh vật, rất cần vị cao thủ hàng đầu được giới tu chân đông vực công nhận cho ý
tạm thời không có cách nào tốt hơn, nghe tiêu ca ca vậy. Ta nghe sư huynh hết, không tồi, cứ vậy mà làm. Lâm tiêu thở dài, nếu huy nhi, sư phụ, sư muội, bọn họ có thể luôn hòa thuận như vậy thì tốt quá. Sau đó ba thầy trò Hồng Lăng ngồi xe rời khỏi phong yên thành, huyên nhi xe đấm nhìn theo, tiêu ca ca, huyên nhi sẽ làm theo những gì huynh chỉ dẫn. Vì huynh mà bảo vệ phong yên thành, không để cho ma môn xâm nhập từng người một, nhưng muội làm như vậy, không phải vì cái gọi là chính đạo chính nghĩa. Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không đáng để trong mắt huyên nhi, từ khi muội bước chân vào đông vực, tất cả mọi thứ đều vì huynh, trận chiến này. Nếu như muội giúp huynh bảo vệ được các sư đệ sư muội của huynh, vậy thì tiếp theo đó, yêu cầu của muội, huynh cũng sẽ không từ chối được đúng không? Lúc này Diệp thần xuất hiện, huyên nhi Ca ca có lời muốn nói với muội, lính canh lập tức chặn lại, xin lỗi, nữ vương bệ hạ, thế tử ngài ấy. Huyên nhi lạnh lùng, không cần nhiều lời, lui ra đi, có lời gì, ta sẽ cùng thế tử Diệp đàm phán. Diệp thần liền bật khóc, huyên nhi, muội có biết không, ca ca vốn dĩ muốn lặng lẽ rời đi, nhưng ta thực sự không thể buông bỏ mối quan hệ giữa huynh muội chúng ta. Bây giờ huynh nhắm mắt lại, tất cả những gì huynh có thể nghĩ đến là khi chúng ta còn nhỏ, vườn sau hoàng cung, vô tư, cảnh vui đùa cùng nhau, chạy nhảy dưới ánh hoàng hôn. Đó là thanh xuân mà chúng ta đi qua. Làm sao có thể quên hết được, ta là ca ca, là ca ca của muội, không ai có thể thay đổi được sự thật này, không phải sao. Ánh mắt huyên nhi vẫn giữ sự lạnh lẽo, được rồi, diệp thần, nếu như ngày này của trước kia, ngươi cũng nói những lời này, ta có lẽ sẽ động lòng. Nhưng mà bây giờ thì không thể, bộ mặt của ngươi ở trong ngôi miếu đó, thật sự rất khiến người ta buồn nôn, cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Diệp thần nghe những lời này liền hoảng loạn, đúng vậy, muội đã nhìn thấy huynh làm, làm những chuyện kỳ quái đó, nhưng muội biết không, huynh đối với tên rác rưởi lâm tiêu không biết hắn dùng thủ đoạn gì để xâm nhập vào ý thức, vì vậy huynh đem cái đầu của con kỳ đà đó. Huyên Nhi chất vấn, ngươi nhận nhầm ta thành con kỳ đà đó đúng không? Diệp thần ơi là diệp thần. Thì ra muội muội ở trong lòng của ngươi là nữ nhân có thể tùy ý chơi đùa, ngươi quả thật là không bằng xúc sinh. Diệp thần liền quỳ xuống, việc này là huynh sai, nhưng mà Huyên Nhi muội đứng ở góc độ của huynh mà nghĩ, huynh là huynh trưởng của muội. Xem muội trưởng thành, dựa vào đâu huynh không được chạm vào muội, phải đem một người hoàn mỹ như muội đưa cho người khác, đưa cho Lâm Tiêu chơi đùa. Diệp thần lập tức ăn một đòn của Huyên Nhi. Huyên Nhi muội, muội lại đánh huynh sao? Đây là cái thứ hai rồi. Muội có biết rằng cái tác của muội khiến huynh đau lòng đến nhường nào không? Huyên Nhi cảnh cáo, Diệp Thần, vừa nãy chỉ là một bạt tai mà thôi. Ta có thể nói xin lỗi ngươi, nhưng hành động vừa qua, thân phận của muội muội ngươi. Từ nay về sau chúng ta hãy vạch ra danh giới rõ ràng. Ta niệm tình thể diện của phụ thân sẽ không chủ động làm phiền ngươi. Nhưng ta cũng yêu cầu ngươi hãy tôn trọng bản thân, đừng xông vào bên cạnh ta, rồi nói những chuyện cũ nhàm chán đó nữa. Ta sợ Tiêu Ca Ca sẽ hiểu nhầm. Diệp Thần nghe vậy liền suy sụp. Đây là muốn đoạn tuyệt tình cảm huynh muội đường ai nấy đi chuyển cảnh đến phía lâm tiêu hệ thống thông báo chúc mừng ký chủ gián tiếp trấn áp vận may thiên mệnh chi tử diệp thần khiến giá trị vận may của hắn giảm xuống 600 điểm màu may mắn hiện tại vẫn là màu xanh nhạt ngài đã nhận được phần thưởng phản diện kính thiên văn tự tại như ý một trong 10 bảo vật bí mật hàng đầu của hợp hoan tông phẩm chất tốt một vũ khí ma thuật hỗ trợ sự sống hiệu quả nó có thể giúp các đạo sĩ khác giới tự mình đạt đến trạng thái hạnh phúc giá trị kinh nghiệm của mỗi kỹ năng là một nghìn có cơ hội nhất định để đánh thức bản chất thứ hai tuyệt vời của một người kiểm tra chi tiết đạo cụ lâm tiêu suy ngẫm những khắc văn này mình đã nhìn thấy khi mình đang nghiên cứu kinh điển của hợp hoan tông trong thư viện hình như nó là một loại chữ có thể khiến các cô gái trở nên kỳ lạ mượn nó thứ bẩn thỉu này không cần cũng được bỗng lục anh anh ôm lấy lâm tiêu anh anh không phải muội ngủ rồi sao lục anh anh mò mẫm cơ thể anh anh lừa sư tôn nó đại sư huynh anh anh lại nhớ nó rồi lâm tiêu hoảng loạn dưỡng cái gì vậy lỡ như sư tôn vẫn còn ở phía trước muội bản thân giữ cái này trước đi nói rồi cậu nhanh chóng rời đi mình không muốn ở cạnh nha đầu này tìm chết được lâm tiêu bất ngờ xuất hiện phía sau tiêu hồng lăng tiêu nhi con ra đây làm gì cậu ôm chặt lấy sư phụ tiêu hồng lăng đỏ mặt con đi xuống đi giữa đồ nhi với sư tôn phải biết lễ nghĩa phải giữ khoảng cách lâm tiêu nhẹ nhàng sư tôn đồ nhi bệnh rồi tiêu hồng lăng bất ngờ bệnh bệnh gì lâm tiêu ghé sát một loại bệnh không được hôn thì sẽ không cử động được tiêu hồng lăng mắng tiêu nhi con láo sược lâm tiêu mỉm cười sư tôn hà cớ tức giận vậy đã có thầy thì phải có đệ tử sư tôn người cũng không muốn để hữu dung biết cái đêm đồ nhi cưỡng hôn đó chứ tiêu hồng lăng hoảng loạn tiêu nhi còn lâm tiêu giữ chặt tiêu hồng lăng sư tôn đồ nhi cũng không muốn uy hiếp người như thế nhưng mà hành động đêm đó của người đã đánh cắp trái tim của đồ nhi nếu người không cho con một lời giải thích e rằng cả đời này con sẽ không thể buông bỏ được tiêu hồng lăng nghe vậy vô cùng xấu hổ thấy vậy lâm tiêu mỉm cười vậy nên người nên đền bù cho đồ nhi của người một chút đúng không thầm nghĩ chẳng trách sư tôn của con có
được không? Nghe vậy cậu thở dài, sư tôn, cả đời của người không còn kiên kỵ gì nữa, vậy tại sao lại không được? Cô đau khổ cúi người xuống, đương nhiên, đương nhiên là không được rồi, con là đệ tử được vi sư ta nuôi dưỡng. Tóm lại, vi sư ta có yêu thương con đến thế nào, cũng chỉ là tình cảm giữa sư đồ mà thôi. Ngoài ra, con phải biết rằng sư tôn của con hơn con 100 tuổi, trong thế giới trần tục đã là một bà già già nua. Chỉ có những cô nàng trẻ đẹp như Hữu Dung và những thiếu nữ khác mới hợp với con, con có hiểu không? Nghe vậy Lâm Tiêu vô cùng thất vọng, sư tôn đến bây giờ vẫn còn cứng miệng, Đồ Nhi cũng hết lời để nói, người là nữ nhân mà Đồ Nhi tôn kính nhất. Thôi thì nghe theo lời người, thầm nghĩ, những ngày tiếp theo, nếu như tân nương của mình là một trong ba vị sư muội, sư tôn trong lòng chắc chắn là ghen, nhưng ngoài mặt cũng phải chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, lần trước tại tiệc mừng bể bơi ở Minh Nguyệt Nhai, Tô sư bá chẳng qua chỉ chạm vào má mình thôi, mà đã khiến sư tôn tức giận trực tiếp lật bàn, cho nên, ngược lại có thể lợi dụng Tô sư bá để mình nhìn rõ ý định trong lòng của sư tôn, để sư tôn không còn cứng miệng. Lâm Tiêu mở cửa xe, anh anh, huynh về rồi. Mở nó, lúc nãy là mình chỉ nói chơi thôi, vậy mà nhỏ nha đầu này dám làm thật. Anh anh, muội tỉnh táo lại đi. Lúc này anh anh tỉnh lại ngơ ngác hỏi, đại sư huynh, rồi cô bật khóc, đại sư huynh xấu xa, pháp bảo kỳ lạ của đại sư huynh càng xấu hơn. Anh anh lúc nãy xém chút nữa là chìm đắm vào rồi. Nhưng mà, anh anh cũng thích lắm. Lâm Tiêu hốt hoảng, bỏ đi bỏ đi, đừng nói gì nữa cả, là lỗi của đại sư huynh. Vậy để đại sư huynh đưa muội đi sung hỉ một lần nữa. Lục anh anh vui vẻ nói, được ạ, à, đại sư huynh như này, anh anh yêu lắm đấy. Chuyển cảnh đến chấn dạ lạc, tiêu hồng lăng nhắc nhở, tiêu nhi, anh anh cẩn thận, nơi này, hình như có ma tù. Lâm tiêu thở dài đáp, sư tôn, không có gì phải lo lắng cả, trước đây đồ nhi không phải đã nói rồi sao, có hai loại thiện và ác, ba đạo và chín dòng tụ tập ở đây. Không chỉ có buôn bán hợp pháp mà còn có chợ đen mua bán linh hồn, nói tóm lại, mọi người ở đây là một doanh nhân kiếm tiền thiện ý, không có sự phân biệt thiện ác nghe vậy tiêu hồng lăng lên tiếng từ góc nhìn này nơi này thực sự là một nơi bẩn thỉu chứa đựng sự bẩn thỉu không đúng tiêu nhi con làm sao con có thể biết rõ như vậy lâm tiêu giải thích sư tôn quên rồi sao kỳ trưởng lão là một trong những cổ đông lớn nhất ở thị trấn dạ lạc đồ nhi đã có nói chuyện với ông ấy trong hội võ không có việc gì thì đến vui chơi tại sòng bạc do ông ta mở nghe thế cô cũng hiểu ra câu hỏi thứ hai tại sao chúng ta không trực tiếp đến núi tà phòng gặp ngưu bá thiên của tà cực tông mà lại trực tiếp đi trấn dạ lạc con có thể cho ta biết kế hoạch của con bây giờ không Lâm Tiêu cười đáp, xin lỗi, bây giờ chưa nói được, Đồ Nhi nói rồi, nhất định có thể một lần chinh phục tà cực tông, cho nên chuyến đi lần này sư tôn chỉ cần yên lặng xem kịch, không cần ra tay. Tiêu Hồng Lăng than thở, thực sự không hiểu, vi sư của con làm tiên phong, chúng ta có thể một lần chiếm được tà cực tông, tại sao phải nghĩ ra nhiều cách như vậy? Lâm Tiêu giải thích, sư tôn, người không biết, âm mưu của ma giáo lần này không phải tầm thường, chúng ta đã tiêu diệt một tà giáo, nhưng vẫn có bảy đại ma giáo đang theo dõi, thế lực ma giáo hạng 3, còn có vô số thế lực xảo quyệt trên con đường chính đạo. Một khi cuộc chiến giữa thiện và ác bắt đầu, Thanh Lan của chúng ta với tư cách là người đứng đầu chính đạo ở Đông Vực sẽ là người đầu tiên gánh chịu, Tục Ngữ nói. Hảo Hán không địch nổi hai tay, theo quan điểm của Đồ Nhi, thay vì tiêu diệt Tà Cực Tông thì thà khuất phục nó, cho làm nội ứng. Tiêu Hồng Lăng nghe thế thở dài, thôi vậy, Vi sư tin con. Nhưng mà, nếu như con và anh anh có bất kỳ nguy hiểm nào, vậy thì Vi sư sẽ lật đổ hết tất cả, phá vỡ kế hoạch của con đấy. Lâm Tiêu bật cười, không vấn đề gì, sư tôn yêu tụi con ghê. Lúc này Lục Anh anh hỏi, sư huynh, nhìn mặt nạ của người khác xem hoặc là thần, hoặc là đại quái vật từ thời xa xưa đều rất bá đạo, tại sao mặt nạ của chúng ta lại xấu như vậy? Lâm Tiêu cười nói, muội thì biết cái gì, chiếc mặt nạ này do chính đại sư huynh làm ra, nó được lấy cảm hứng từ một hiện vật nào đó từ quê hương của huynh, nó có tính nghệ thuật cao đấy, đừng cố cải nữa, chúng ta đi bàn chính sự thôi. Lúc đi ngang lầu xanh Lâm Tiêu được các cô nương chú ý, tiểu ca ca bên kia ơi, đến đây chơi đi, vị đại thúc kia có vẻ bụng dạ không tồi, mau qua đây đi, để thiếp kiểm tra thân thể cho, mau phân phó việc cho thiếp đi, chủ nhân, đuôi của thiếp không chỉ dùng để cù lách đâu, đừng có ngại. Tiêu Hồng Lăng hoảng hốt, phản rồi phản rồi, nhiệt đồ, vậy mà con dám dẫn vi sư đi, đi kỳ việt sao? Lâm Tiêu đưa tay lên miệng, sư tôn, nhỏ tiếng nhỏ tiếng chút, lầu hoa nguyệt này đối với chúng ta cực kỳ quan trọng, là chìa khóa để thu phục ngưu bá thiên của tà cơ tông, không lẽ người thật sự nghĩ đồ nhi đến đây để trêu hoa gẹo nguyệt đấy chứ? Tiêu Hồng Lăng đỏ mặt tức giận đáp, đúng vậy, ta nghĩ như vậy đấy. Nghe vậy Lâm Tiêu bất lực, nghĩ thầm, tiểu tiên nữ ngay bên mình, mình còn không ứng phó được, lại nghĩ mình đi đến mấy chỗ hoa phấn này. Lúc này anh anh lên tiếng nói đỡ đại sư huynh muội tin huynh lâm tiêu cảm kích đa tạ sư muội sư tôn đến cũng đến rồi sư tôn tin con một lần còn không người giám sát con đi nếu như con có làm gì sai thì người xử lý con cũng được tiêu hồng lăng đồng ý đấy đấy
bổn công tử có cô nương ở nơi đây của bà có ẩm ướt không thấy được số tiền trên tay vú bà vui vẻ thầm nghĩ chỉ một cánh tay mà đã đưa ra bao nhiêu là vàng đúng là khách hàng cao cấp vú bà cười tươi nói ẩm ẩm đương nhiên ẩm ba vị mời ba vị lên lầu ba phòng dành cho khách quý rượu ngon mỹ vị sẽ được đưa lên cô nương thì tùy các vị chọn thấy thế nào lâm tiêu sảng khoái đáp ứng được thấy cảnh này tiêu hồng lăng tức giận lâm tiêu tiến đến trấn an sư tôn cố nhịn không là sẽ làm hỏng chuyện đấy mặt tiêu hồng lăng u ám nhịn sao những người ở đây bất kể nam hay nữ đều xấu xí và đáng ghét vi sư sợ rằng nhị không được hận không thể san bằng nơi này nhưng thấy để từ ôm mình vào lòng cô lại đỏ mặt ngượng ngùng tiêu nhi con lâm tiêu thấy cô bình tĩnh tiếp tục nói sư tôn đại nhân sư tôn tin con một lần được không anh anh đang không hiểu chuyện gì thì lúc này vú bà lên tiếng ba vị ngồi đi các cô nương lập tức lên ngay thấy được vẻ ngoài của các cô gái ở đây anh anh hứng thú trời ơi sư huynh cô gái có đôi tai lửa đó trên thân thể vẫn có khí thức của giã thú lâm tiêu giải đáp đúng vậy trong số các kỹ nữ ở lầu hoa nguyệt có rất nhiều hậu duệ của quái vật cổ đại được gọi là bán yêu đây có thể coi là một nét đặc trưng của thị trấn dạ lạc lâm tiêu cầm vàng lên ném cho vú bà nói những người này sao có thể đủ để phục vụ hai tiểu đệ của ta ma tu bên cạnh nhìn thấy còn nghĩ rằng đệ tử chân chính chúng ta chơi không nổi lên thêm 20 người chất lượng tuyệt đối không được giảm còn không được như vậy các người phải đi tìm nhận được vàng vú bà vui vẻ công tử chuyện này ta nói thật với ngươi ta biết ba vị là khách quý cho nên những cô nương này đã là những người trẻ nhất xinh đẹp nhất ở đây có năng lực linh hoạt nhất đấy lúc này lâm tiêu tỏ vẻ thích thú ta nghe nói số một ở đây là một cô nương nửa người nửa cáo tên là giao giao người ta nói rằng cô nương này quyến rũ đến mức bất cứ nam nhân nào nhìn vào nàng ấy cũng sẽ không bao giờ có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng ấy hãy nhanh chóng sắp xếp chuẩn bị đồ đạc đêm nay ta muốn cùng với cô gái này ngủ ở đó vú bà lộ vẻ khó xử đáp thành thật mà nói công tử giao giao của chúng tôi đã được ngô thiếu chủ đặt hẹn trước rồi đồng thời những khách hàng quen thuộc chúng tôi ở đây đều biết giao giao nàng ấy tính cách mãnh liệt bán tài chứ không bán thân lâm tiêu nghi hoặc hỏi lại bán tài không bán thân sao không sao ta chơi cô ấy xong ta không đưa tiền vậy thì không tính là bán rồi nghe vậy anh anh cảm thám đại sư huynh quá đỉnh chuyển cảnh đến chỗ diệp thần hắn tự cổ vũ không được không được mình không thể bỏ cuộc vào lúc này huyết ma bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế theo dõi tung tích của mình lần này mình đã không thuyết phục được huyên nhi nếu không giết được lâm tiêu lần nữa với bản chất của con quỷ này hắn sẽ không bao giờ buông tha cho mình nhưng mà bây giờ nên đi đâu tìm lâm tiêu cái tên rác rưởi này đây hùng liệt đột nhiên bước đến nói thế tử đại nhân xin dừng bước diệp thần vẻ mặt khó xử đáp lại hùng tướng quân tìm bổn thế tử ta có việc gì không phải nữ vương nói không được phép tiếp xúc với bổn thế tử ta nữa mà ông làm vậy là có ý gì hùng tướng quân nói thế tử hùng liệt ta đã nhận được đại ân từ bắc xuyên vương lại được ông ấy thăng chức bồi dưỡng ta thật sự không thể đứng nhìn ngài bị tước đi vị trí quyền lực đáng lẽ phải thuộc về ngài bị nữ vương xoán ngôi vì vậy cuối cùng ta sẽ chỉ có thể nhẫn nhịn bí mật thu thập thông tin giúp thái tử khôi phục mối quan hệ giữa nữ vương và ngài nghe vậy diệp thần vui sướng lên tiếng hùng tướng quân thật chính nghĩa lần đầu tiên nhìn thấy ông ta liền biết ông là một vị tương trung thành hùng tướng quân ông có đề xuất gì hay không nghe câu hỏi hùng liệt thẳng thắn đáp lời nói của thuộc hạ không giúp được gì cho thế tử tuy nhiên vừa rồi khi quân của ta đang tuần tra họ nhận thấy thế tử đang hỏi thăm tung tích của lâm tiêu chẳng may nữ vương vô tình tiết lộ cho ta biết nữ vương bệ hạ đích thân nói với ta lâm tiêu đi tới tà phong lĩnh cách đây 500 dặm hình như muốn tiêu diệt ngưu bá thiên của tà cơ tông diệp thần sợ hãi nghĩ thầm tà phong lĩnh ngưu bá thiên khi mình và thạch lão đang trốn thoát khỏi đại châu đến khu vực phía đông tình cơ gặp ngưu bá thiên hắn đã bị một số cao thủ chính đạo làm bị thương mệnh khó qua khỏi mình không muốn quan tâm nhưng lão hữu nhất quyết cho rằng người này là cơ duyên của mình nên mình đã thản nhiên đưa cho hắn một viên thuốc kích huyết cấp năm ngưu bá thiên đó cũng là người coi trọng tình bạn và lòng trung thành nên hắn đã nhất quyết mời mình làm khách của tà cơ tông tuy nhiên vì sợ bỏ lỡ hội võ ngũ mạch của thanh lan tông nên mình kiên quyết từ chối diệp thần rút ra kết luật vui vẻ nói xem ra thạch lão đã thực sự đúng hắn ta thực sự là một cơ hội tuyệt vời cho ta vừa hay hợp lực lại tiêu diệt tên độc ác lâm tiêu chuyển cảnh đến lầu hoa nguyệt lâm tiêu nghiêm túc nói được rồi không đùa nữa ba người bọn ta đến đây với mục đích chụp mạng của những bán yêu ở đây nghe được mục đích của cậu tiêu hồng lăng lo lắng nghĩ thầm tiêu nhi điên rồi sao tại sao con nói ra như vậy trước đó cũng không nói với ta về chuyện này thấy được sự lo lắng của sư phụ lâm tiêu liền tiến đến nắm tay an ủi sư tôn trước tiên hãy chụp lại mạng của những bán yêu này con sẽ một mình đi gặp giao giao nàng ta mới là người quan trọng nhất sư tôn xin hãy tin con số tiền này chắc chắn không tiêu nhầm chỗ hơn nữa vị tề trưởng lão của chúng ta có cổ phần ở thị trấn dạ lạc vì thế có thể được giảm giá 30%. phần trăm những cử chỉ thân mật của cậu khiến tiêu hồng lăng đỏ mặt ngại ngùng đáp thôi được vi sư đã ngu
hét to lên cũng không có ai quan tâm nàng đâu, bổn thiếu chủ đêm nay đã quyết, nàng xem ở lầu hoa nguyệt này ai dám ra tay với ta. Lúc này, cậu phá tan cánh cửa, nhìn rõ cảnh tượng bên trong là một yêu hồ đang bị ức hiếp, thấy được vẻ ngoài của giao giao, lâm tiêu đỏ mặt nghĩ thầm, tô mộng giao này quả nhiên là hậu duệ của cửu vĩ thiên hồ, nàng ấy quả thực trời sinh quyến rũ, cướp đoạt trái tim, mình nhớ trong nguyên tắc, diệp thần trước mặt tô sư bá đã bị trấn áp, suýt mất thân bởi con hồ ly này. Giờ đây, khi nàng lại bị mình bắt được, không biết mình có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của nàng hay không. Lúc này tên kia quát to cắt ngang mạch suy nghĩ, ngươi, ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thiếu chủ. Lâm Tiêu quay sang nhìn hắn nghĩ thầm, ở cảnh giới pháp giới giống ta, chẳng qua là dùng đan dược, cũng chẳng qua là hàng nhập lậu, có gì phải sợ chứ, rồi cậu rút kiếm. Thấy vậy tên kia nhanh chóng quỳ xuống, vị cao nhân, hậu bối không biết đối thủ là ngài, nếu như ngài muốn giao giao cô nương, hậu bối sẽ nhường nàng ta cho ngài, tiêu phí của ngài đêm nay đều do họ ngô ta trả tiền hết. Nghe thế Lâm Tiêu hài lòng lên tiếng, nói hay lắm, mau cút đi, đừng làm mất nhã hứng của ta. Được sự đồng ý tên thiếu gia họ Ngô vừa chạy vừa đáp, rõ, tại hạ cút ngay. Chưa được mấy bước hắn ta liền quay lại, phóng vũ khí về phía Lâm Tiêu, đi chết đi. Cậu giật mình thầm nghĩ, kiếm khí ăn hồn của hắn ta là một phương tiện đặc biệt để bắn phá linh hồn, các tu sĩ bình thường có thể khó chống lại. Nhìn toàn bộ thế hệ trẻ của Thanh Lan, e rằng chỉ có tu la pháp của Trúc Vạn Ninh mới có thể ngăn cản được chiêu thức sát thủ này, rồi cậu vẫn sức mạnh của mình. Thư ánh sáng đó tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn, ngăn chặn kiếm khí của tên công tử họ Ngô, không chỉ vậy cậu còn có thể đánh trả. Thấy cảnh này Tên kia vừa đỡ đòn vừa hét, ngươi, rốt cuộc ngươi thuộc cảnh giới gì, sao có thể thu phục kiếm khí của ta, thầm nghĩ, một ngày đẹp trời, ra ngoài đón gái mại dâm, gặp phải một con yêu nghiệt kiếm đạo, mình chỉ có thể sử dụng cấm thuật được truyền lại, linh hồn rời khỏi cơ thể. Nghĩ thế hắn liền đâm kiếm vào ngực, rồi nhanh chóng biến đi, nhưng hồn chưa đi được bao xa lâm tiêu đã kết liễu hồn của hắn. Cậu có chút bất lực, thiểm hiện thiên phần, ta cũng phục ngươi luôn, ngươi có lẽ quên rằng, vệ hồn kiếm khí của ngươi chỉ có diệt hồn mà thôi. Hệ thống ca muối thông báo, Bắc Minh thôn thiên tiên công cấp hai của ngài sau rất nhiều nỗ lực đã nuốt chửng thành công và tinh chế kiếm ý của mục tiêu Ngô Thiên Kỳ kiếm thuật của ngài đã được nâng lên một tầm cao mới cấp 77 lưu ý cấp độ cao nhất hiện nay trên thế giới là cấp 99 cảnh giới kiếm tiên sau khi đọc kiến thức bí mật của tiên sơn thần kiếm ngài đã lĩnh ngộ pháp tướng thần thông chúc mừng kiếm thần giải thích tiêu giao thiên địa đãng diệt quần ma một thanh kiếm thánh chuyên dùng để giết quỷ sát thương đối với mục tiêu ma quỷ tăng thêm 300% trong cùng một cảnh giới nó bỏ qua kết giới linh hồn của đối thủ và trực tiếp hoàn thiện sáu giác quan linh hồn giết theo cấp độ Đọc xong thông báo Lâm Tiêu ngơ ngác, tốt lắm, vừa tùy tiện giết chết một con quái vật tinh nhuệ, đợt thu hoạch này thực sự có chút quá nhẫn tâm. Lẽ nào là số phận của nhân vật phản diện? Thầm nghĩ, đúng vậy, loại thần thông trực tiếp hủy diệt linh hồn này có thể dùng để chống lại tên khốn thiên âm huyết ma kia. Giao giao sợ hãi lên tiếng, vị, vị công tử này là, ngài hãy tha cho thiếp, ngài yên tâm, chuyện ngô thiếu chủ chết, thiếp sẽ không để lộ ra ngoài đâu. Lâm Tiêu lên tiếng trấn an, đừng lo lắng, tô cô nương, tôi ở đây để cứu cô, nhân tiện, chúng ta cũng có thể thành thật với nhau, kết giao bằng hữu nghe thế cô càng thêm sợ hãi đừng thiếp biết quy tắc ở đây nhìn thấy mặt của ngài thiếp sẽ không sống được cậu tiếp tục an ủi đừng lo lắng tô cô nương tôi không phải là kẻ biến thái như ngô thiên kỳ tôi cũng không phải là kẻ tu luyện ma quỷ chuyên cướp nhà cửa tôi là anh họ của cô bạn thân của ngưu bá thiên giao giao đỏ mặt nghĩ thầm trời ơi trên thế giới lại có người đẹp đến vậy huynh ấy là tiên nhân chuyển thế sao mất một lúc mộng giao cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh cô chậm chậm tiến lại gần lâm tiêu công tử thật sự quen biết biểu huynh của ta lâm tiêu bình tĩnh đáp đương nhiên thấy được thái độ của cô lúc này đã chuyển biến hắn ôn nhu nói tiếp cho nên nếu cô nương sẵn lòng tin ta thì hãy theo tại hạ rời khỏi chỗ này đi tìm biểu huynh của cô có được không mộng giao đỏ mặt cúi đầu nói ta à, thần thiếp còn có chút sợ hãi lâm tiêu đương nhiên hiểu ý thầm nghĩ ở dạ lạc chấn trốn vui chơi đẳng cấp giống như hoa nguyệt lâu này ông chủ phía sau đều là đại lão của hai đạo chính mà những ông chủ này vì khiến những bán yêu bị bắt này hoàn toàn phục tùng hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ bỏ chạy thường sẽ điều động tinh anh của tông môn bạo lực chấn áp những bán yêu này ở tu hoành giới tàn khốc địa vị của bán yêu chỉ hơn các loại linh thú yêu thú được nuôi dưỡng như bá thiên đó đã là tông chủ của một trong tám đại ma môn vẫn phải chịu lạnh nhạt không được coi trọng trên danh sách kế hoạch sớm nhất của thiên âm huyết ma thậm chí còn không có người này nghĩ thế cậu nói cô nương là sợ ta là người do hoa nguyệt lâu phái tới cố ý thăm dò cô đúng không nghe được câu hỏi mộng giao căng thẳng nắm chặt tay lâm tiêu cười khổ nói tiếp cô nương nghĩ lại mà xem nếu ta là người của hoa nguyệt lâu còn dám giết khách quý giống như ngô thiên kỳ này sao mộng giao cảnh giác vậy rốt cuộc công tử có lai lịch gì là người của tà cực tông sao hoặc
sau một hồi đắng đo suy nghĩ mộng giao triệt để dao động công tử thân thiếp tin người ta biết chỗ nào ở hoa nguyệt lâu này có đường hầm biết được cô đã tin tưởng mình lâm tiêu cười nói không cần đường hầm nữa chỉ cần cô sẵn lòng tin ta chúng ta có thể đường đường chính chính ra khỏi đây bất cứ lúc nào cô đã được chuộc thân rồi do dao khó tin nói công tử nói thật sao vậy ông chủ phía sau hoa nguyệt lâu thật sự đồng ý thả ta đi sao lâm tiêu cười nói họ không đồng ý cũng phải đồng ý cậu chỉ vào tiêu hồng lăng và lục anh anh đang đứng đằng sau nói nhìn thấy vị kia không cô ấy chính là thê tử của tại hạ một sự tồn tại vang danh tu chân giới không ai dám không nể mặt cô ấy mộng giao ánh mắt buông xuống thấy được thái độ khác thường của cô lâm tiêu lên tiếng hỏi sao vậy tô mộng giao đáp không không có gì nhưng hướng mà công tử chỉ có hai người đang đứng là vị cao hơn bên trái hay là vị nhỏ nhắn ở bên phải lâm tiêu nghĩ một lúc rồi nói đều đều phải lúc này cậu mới để ý đằng sau tiêu hồng lăng còn có rất nhiều người bọn họ đều là những bán yêu làm ở hoa nguyệt lâu thấy lâm tiêu nhìn sang tất cả bọn họ đều quỳ xuống hành lễ như là một lời cảm ơn trên đường quay về tà phong lĩnh cậu cùng tiêu hồng lăng và lục anh anh ngồi chung xe trong xe ngựa cậu lên tiếng cảm ơn sư tôn không ngờ sư tôn lại tin tưởng con như vậy nghe vậy tiêu hồng lăng liếc qua nói vậy con nói xem sư tôn nhà con có lúc nào không tin tưởng con vậy cho nên kế hoạch tiếp theo của con chính là lợi dụng tiểu hồ yêu tên tô mộng giao đó lôi kéo ngưu bà thiên lâm tiêu liền đáp không sai sư tôn có điều không biết ngưu bá thiên này một đời kiêu ngạo làm người ngang ngược hổ thẹn duy nhất trong lòng chính là biểu muội tô mộng này trước đó hắn vì đoạt lấy sự ủng hộ của ma tộc từng hứa hôn tô mộng giao với một trưởng lão của thương minh giáo lại chưa từng nghĩ rằng tiểu hồ yêu này lại trực tiếp đào hôn tới giờ vẫn không có tin tức vì vậy chúng ta đưa cô ấy về tà phong lĩnh dựa vào tính cách của ngưu bá thiên nhất định sẽ mang ơn chúng ta đến lúc đó chuyện lớn có thể mong đợi rồi nghe vậy tiêu hồng lăng đặt tay lên cằm cuối cùng trên mặt cũng nộ vẻ tươi cười hóa ra là vậy tiêu nhi quả nhiên con không khiến sư tôn thất vọng trước đó vi sư còn cho rằng lâm tiêu tiếp lời không phải sư tôn thật sự cho rằng đồ nhi thật sự muốn tới hoa nguyệt lâu tìm vui đấy chứ lúc nào con cũng có một đại mỹ nhân như sư tôn ở bên cạnh hà tất phải đi nhìn những nữ tử khác tiêu hồng lăng nghe vậy liền đỏ mặt sư tôn là sư tôn nữ tử khác là nữ tử khác con nếu con có nhu cầu này sư tôn cũng sẽ không ngăn cản con nhìn thấy thái độ này của cô lâm tiêu không nhịn được mà cười lớn lúc này lục anh anh vốn đang ngủ say tỉnh dậy đại sư huynh sư tôn anh anh chóng đầu quá trong thần thức hình như đã bị sức mạnh nào đó xâm nhập rồi hai người vẻ mặt vô cùng khẩn trương đừng sợ để đại sư huynh xem xem rồi cậu đưa tay đặt ở chán anh anh dò xét lúc sau lâm tiêu vui mừng nói anh anh muội đột phá tới pháp tướng cảnh rồi lục anh anh mắt mở to không tin được hỏi lại thật thật sao tiêu hồng lăng ôm lấy cô vui vẻ nói đương nhiên là thật vi sư thật sự không ngờ nha đầu nhà con lại vượt qua kim đan trung cảnh trực tiếp tu thành kim đan viên mãn ngưng tụ ra pháp tướng của con chỉ trong một đêm đồ nhi mà tiêu hồng lăng ta nhìn chúng quả nhiên không có một ai tầm thường nói đến đây lông mày cô hơi nhíu lại chỉ đáng tiếc pháp tướng này của con thất thường vô hình rất thần bí trước khi nó ngưng tụ thành hình vi sư cũng không cảm thấy được đường viền thực chất của nó hơn nữa ta cứ cảm thấy thể chất của anh anh đã xảy ra một vài biến hóa đúng rồi tiêu nhi vô tướng kiếm ý của con có thể cảm nhận được thể chất của anh anh đã lột xác không lâm tiêu lúng túng nói con con không cảm nhận được lúc này hệ thống thông báo lục anh anh tuổi 15, tuổi mụ cập kê đã tới độ tuổi hôn nhân hợp pháp của thế giới trước mắt tu vi pháp tướng sơ cảnh pháp tướng tổ sư sáng lập tộc hùng yêu thái cổ thực thiết cự thú thể chất ngự thú linh thể thể chất bản nguyên ma nữ cuồng dục thể dưới tác dụng của ngoại lực thức tỉnh thể chất thứ hai là một trong những thể chất lô đỉnh đỉnh cao của chư thiên vạn giới công hiệu một có thể thông qua dung hợp song tu với người mình yêu khiến tu vi tăng vọt nếu có thể đạt tới cực lạc diệu cảnh hiệu quả tăng trưởng sẽ gấp đôi công hiệu hai các kỹ xảo cộng 100, bên trong cơ thể xảy ra sự lột xác tinh tế hoàn toàn phù hợp với đạo lữ mỗi lần song tu đều mang hiệu quả tăng tu vi của đạo lữ chú ý dưới sự tăng cường của thể chất này nếu trong thời gian dài không song tu với đạo lữ tu vi sẽ giảm xuống thậm chí sẽ tổn hại tới bản nguyên đọc xong thông báo toàn bộ đại não của lâm tiêu như ngừng hoạt động thầm nghĩ hỏng rồi hỏng rồi nhất định là do bí bảo hợp hoan tông đáng chém ngàn đao tự tại như ý của nó khiến tiểu sư muội quyết tâm bùng nổ khí chất hắc ám của thể chất lô đỉnh chớp mắt hóa thân thành ma nữ nước trái cây tiểu sư muội sư huynh xin lỗi muội chuyển cảnh đến tà phong lĩnh mộng giao ngại ngùng nói ân nhân xin cho hỏi một câu biểu huynh của muội thật sự là ở đây sao lâm tiêu mỉm cười đương nhiên rồi nàng cứ yên tâm một lát nữa muội sẽ đoàn tụ với huynh trưởng thầm nghĩ tô mộng giao là người thân duy nhất còn sống của ngưu bá thiên trong nguyên tắc diệp thần đi ngang qua lầu hoa nguyệt giải cứu con yêu hổ mang nó đến cho ngưu bá thiên vì biết ơn và thậm chí còn muốn kết nghĩa với diệp thần nhận hắn ta là đại ca của mình vì vậy nếu mình làm điều này như một ân huệ tẩy não hắn ta để thay đổi đường lối gia nh
mấy người kia là ma tu đúng không? Lâm Tiêu ra hiệu im lặng, nhỏ tiếng chút, đừng quên, đêm nay chúng ta cũng là ma tu, cô nhái mắt, anh anh biết rồi. Lục anh anh hồn nhiên tạo dáng bắn cung, đại sư huynh huynh xem nè, đêm nay anh anh sẽ là tiểu ma nữ bắn tim. Ma này khiến cho Hồng Lăng bật cười, nha đầu này, con là tiểu ma nữ bắn tim, vậy con nói xem, đại sư huynh của con thì nên đặc biệt danh là gì đây? Lục anh anh tinh nghịch trả lời, chi bằng gọi đại sư huynh là con ma xúc tua bất khả chiến bại. Lâm Tiêu thầm nghĩ, quỷ thần thiên địa ơi, con ma xúc tua sao? Rồi cậu lên tiếng, được rồi được rồi, chuyện đang gấp, như chúng ta có thể thấy, tà tông chủ của tà cơ tông đã tổ chức đại hội vạn yêu trong pháo đài trên núi. Những người xếp hàng này đến từ các giáo phái và băng nhóm hạng 2 với hạng 3 của ma đạo phía đông, thế lực mạnh mẽ. Lúc này Mộng Giao đưa tay lên, ân nhân, thần thiếp có một vấn đề, biểu huynh của thiếp mở ra đại hội vạn yêu với mục đích gì? Tiêu Hồng Lăng liền lên tiếng giải thích, một tên ma môn tông chủ thì có thể làm gì? Đương nhiên là chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đối phó với thanh lam, đối phó với chính đạo ngoài kia. Mộng Giao thở dài, thì ra là vậy, thiện ác đã giao chiến gần vạn năm, cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề, liên lụy đến vô số người phàm vô tội, nguyên nhân xảy ra việc này là gì vậy? Lâm Tiêu mỉm cười, những lời này, một lát nữa nàng nên hỏi chính huynh trưởng của mình đi, chắc chắn câu trả lời của huynh ấy sẽ cho nàng một trận kinh ngạc. Sau đó bốn người cải trang thành ma tu, trà trộn vào đám người đang được kiểm tra để vào trong thành, nhưng rất nhanh bị lính gác chú ý, dám hỏi bốn vị đây đến từ môn nào phái nào, có nhận được thư mời của tông chủ. Bị hỏi bất ngờ, Mộng Giao nhất thời có chút khẩn trương nói: "À." Lâm Tiêu thấy tình thế nguy cấp, cậu nhanh chóng lấy một túi linh thạch, nhét vào tay lính gác nói: "Vị đại ca này, lần này là tà tông chủ của tà cơ tông." đã giơ tay kêu gọi toàn thể bán yêu lật đổ những giáo phái chính đạo chúng tôi quá phấn khích đến nỗi đánh mất thư mời trên đường đến đây chuyện thư mời xin người đừng trách móc tên lính nhận được linh thạch liền vui vẻ thôi bỏ đi nhìn các chư vị ở đây đều có tinh thần máu lửa quên thư mời đi như thế này ngươi đưa bang phái vào trước ta sẽ chuyển tin cho tông chủ lời này vừa nói ra đã khiến mọi người chú ý lâm tiêu suy tư mình nên bịa ra một cái tên nào hay đây nhỉ tiêu hồng lăng lo lắng hỏi nhỏ tiêu nhi giờ chúng ta nên làm gì nếu như không báo cáo ra tên được sợ rằng sẽ bị lộ sơ hở theo như vi sư thấy, dứt khoát một không làm hai không nghỉ. Lâm Tiêu nhỏ tiếng chấn an, đừng, đừng sư tôn, chịu đựng đi, ngàn vạn lần đừng làm loạn kế hoạch lớn của Đồ Nhi, có rồi, Đồ Nhi nghĩ ra rồi. Một lúc sau, thông báo được đọc lớn, ngạnh bang bang, bang chủ, cơ nhị bang ứng, biệt hiệu, hổ ca trẻ trâu, dẫn theo đệ tử thân truyền tới tham gia liên hợp đồng minh. Thoáng chốc mọi người xung quanh đã trao đổi xôn xao, hả, ngạnh bang bang, sao ta chưa nghe nói đến bang này vậy? Chết tiệt, các vị đang làm ẩm ý lên đó, người trong ma môn ta hành tẩu khắp nơi. Theo ta thì luôn không có điều gì cấm kỵ cả, nhưng nàng kia có vẻ là một người phụ nữ có khí chất phóng túng, đúng vậy, ta luôn cảm thấy tên lão nhân này mang theo một loại khí chất thô tục. Trên đường đi Lâm Tiêu nhìn Tiêu Hồng Lăng nói nhỏ, "Sư Tôn, mặc dù người có thể thấy nó dài dòng, nhưng con vẫn phải đưa ra một yêu cầu cuối cùng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, đừng bốc đồng, nên hành động bằng cách quan sát ánh mắt của đệ tử." Tiêu Hồng Lăng miễn cưỡng đáp lại, "Biết rồi, biết rồi." Cậu nhìn Lục Anh Anh, còn muội nữa, "Anh Anh, sợ không?" Cô kiên định gật đầu, "Chỉ cần đi theo bên cạnh đại sư huynh thì anh anh không sợ. Lâm Tiêu cười nói, "Được, đợi việc thành công, huynh nhất định sẽ thưởng cho muội." Nghe vậy Lục Anh Anh đỏ mặt nói, "Lần sau, đại sư huynh nhất định phải làm như trước, đại sư huynh phải túm lấy tóc muội, làm cách mãnh liệt như vậy để thưởng cho muội." Cậu không khỏi chấn động thầm nghĩ, "Trách mình, thật trách mình, rõ ràng anh anh trong nguyên tắc thật thuần khiết, mỗi lần diệp thần muốn lợi dụng thì muội ấy đều khéo léo tránh né, nhưng giờ mình đã huấn luyện muội ấy thành ba chấm, Lâm Tiêu, ngươi đừng có mà biến thành diệp thần thứ hai. Anh anh là tiểu muội muội mà ngươi yêu thương nhất." Ngày sau nhất định phải lấy muội ấy, cho muội ấy một danh phận. Cậu quay sang mộng giao, tô cô nương, lát nữa nàng gặp lại huynh trưởng của nàng, thì đừng có vội vàng xác nhận quan hệ, mọi thứ đều do ta sắp xếp, được chứ? Mộng giao gật đầu, mạng của thiếp là do công tử cứu ra, nên mọi thứ đều nghe theo công tử phân phó. Chuyển cảnh đến đại điện, Diệp Thần nói, Ngưu Bá Thiên, bổn thế tử vừa mới quan sát ở lối vào. Tên giác rưởi lâm tiêu đó thực sự đến đây rồi, mặc dù hắn ta đeo mặt nạ để che giấu khí tức của mình, nhưng giọng nói của hắn ta, bổn thế tử nghe một cái là có thể nhận ra ngay. Tiếp theo, ông nên biết phải làm gì để báo đáp bổn thế tử năm đó. Như bá thiên đáp lại, thế tử yên tâm, đại ơn của ngài năm đó, như mỗ ta nhất định báo đáp, như theo ước nguyện của ngài, đối xử, chặt đầu, thu nhận làm chó. Diệp thần xua tay, không không, bước thứ ba đó cũ rồi, ta vừa nghĩ ra bước thứ ba mới. Rồi hắn ta thì thầm vào tay như bá thiên, nghe xong ông ta cười lớn, thế tử thật cao tay. Lát sau, đám người lâm tiêu tiến vào trong, kèm theo đó là tiếng thông báo, bang chủ ngạnh bang bang, cơ nhị bang ứng, dẫn theo đệ tử thân truyền, tới hội mình thấy
tới đây là vì muốn đối phó với nữ vương bắc cảnh công hạ phong yên thành đúng không như bá thiên không nhanh không chậm lên tiếng cứ nói thấy vậy lâm tiêu liền xua tay xen ra ngưu tông chủ quả nhiên có ý nguyện này tại hạ và ngài không phải là người cùng đường vậy xin cáo tử các đồ đệ chúng ta đi lúc này ngưu bá thiên lạnh lùng quát ngươi không thể đi chuyện gì đến cũng đã đến khách làm việc theo chủ lẽ nào đạo lý đơn giản như vậy hổ huynh cũng không hiểu sao lâm tiêu nhíu mày tất nhiên là ta muốn ở lại nhưng trước mắt ngưu tông chủ khư khư cố chấp đi vào đường chết ngạnh bang bang ta chỉ có mấy người như vậy không thể theo ngài đi tìm đường chết lời vừa nói ra xung quanh đã xôn xao bàn tán thật quá đáng cơ nhị bang ứng này quá ngạo mạn rồi ngưu tông chủ này là một thủ lĩnh trong tám đại ma môn của đông vực tiểu tử này liên tiếp xỉ nhục chuyện này ngài cũng có thể nhịn sao tiêu diệt băng phái hắn thiêu cháy cả nhà hắn đánh mợ hắn ngưu bá thiên bình tĩnh cơ nhị bang chủ ngươi cũng nghe thấy rồi đấy chứ nếu hôm nay ngươi không thể giải thích nguyên cớ cho sự ngông cuồng khi nãy của ngươi bản tông chủ không giết ngươi sợ là cũng không thể phục chúng lâm tiêu nói bỏ đi ngưu tông chủ khó mà kiên nhẫn như vậy hôm nay tại hạ sẽ chỉ cho chư vị một con đường sáng xin hỏi ngưu tông chủ lần này ngài công hạ phong yên thành là mong muốn điều gì ngài đã từng nghĩ tới chưa nghe vậy ngưu bá thiên tức giận nói không sai lần này bản tông chủ triệu tập chư vị tới đây chính là muốn thương lượng đại kế công hạ phong yên thành chư vị đang ngồi ở đây bất luận là các vị đang ở đâu là người của thế lực nào đạo hạnh thế nào nhưng có một điểm là không thể thay đổi chư vị giống với ngưu bá thiên ta trên người đều chảy dòng máu của thái cổ yêu thú chúng ta là bán yêu là sự tồn tại bị tu sĩ con người và yêu tộc có huyết thống tinh khiết xem thường ta có một giấc mơ có một ngày con cháu đời sau của chúng ta sẽ giống với tu sĩ con người quang minh chính đại hưởng thụ qua tặng của mảnh đất này sẽ không phải chịu bất kỳ sự phân biệt đối xử hay áp bức nào nữa chúng ta thật sự không phải người không phải yêu nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc chúng ta là một chủng tộc cao quý như bá thiên ta từ khi còn niên thiếu đã khắc khổ tu hành chịu đủ mọi rèn luyện không dám buông thả mà bây giờ cuối cùng dựa vào thân phận bán yêu đã đi ra khỏi tà phong lĩnh đứng trên đám ma tu nhân tộc kiêu ngạo đó tất cả những gì ta làm không phải là vì chứng minh bản thân mà là muốn truyền đạt cho tộc nhân thân yêu gửi một thông điệp cho các ngươi bán yêu vĩnh viễn không làm nô mọi người đồng thanh bán yêu vĩnh viễn không làm nô bán yêu vĩnh viễn không làm nô lâm tiêu lên tiếng cái đó thật ngại khi phải cất ngang như tông chủ ta cũng là một bán yêu nghe những lời này của ngài thật sự rất cảm động nhưng ngài có thể giải thích mộng tưởng này của ngài có liên quan gì tới kế hoạch tấn công phong yên thành không như bá thiên lớn giọng đương nhiên các vị nghe kỹ đây bản tông chủ có được một giao dịch cùng một đại nhân thần bí có thể dựa vào sức một người giết được tám đại ma môn mà nội dung giao dịch này chính là chỉ cần chúng ta công hạ phong yên thành với tư cách tiên phong dốc toàn lực tấn công thành lam tông vị đại nhân này bảo đảm từ nay về sau trong lãnh thổ mà ma đạo thống trị tộc bán yêu chúng ta sẽ không phải chịu bất kỳ áp bức nào nữa hơn nữa chỉ cần thanh lam tông bị tiêu diệt sau này ma đạo độc tôn tộc bán yêu chúng ta tất nhiên cũng có thể lại lần nữa quật khởi trở lại với huy hoàng của tiên tổ sau khi ngưu bá thiên nói xong cả đại điện đều im lặng bỗng có người lên tiếng ngưu tông chủ không phải là bọn ta không tin ngài mà là không tin đám tu sĩ con người cao cao tại thượng đó có người nói không sai mấy trăm năm nay chính đạo rất nổi bật chúng ta và những tu sĩ con người đó ẩn thân ở cảnh ngoại cùng tu ma đạo nhưng mặc dù quan hệ gắn bó như vậy cũng phải chịu đủ loại xỉ nhục đám người này căn bản không thể dễ dàng tin tưởng có người hỏi ngưu tông chủ không nói tới chuyện khác khi nãy ngài nói đã ký khế ước với đại nhân vật nào đó xin hỏi đại nhân vật đó rốt cuộc là ai nếu ngài đã muốn bọn ta nhập bọn tại sao lại không trực tiếp cho biết phải đó từ cuộc đại chiến chính ma lần đầu mà đạo ta thất bại buộc phải rút lui khỏi trung thổ mà tám đại ma môn cũng vì thế tan rã người nào cũng có lòng riêng ta thật sự không nghĩ có đại nhân vật nào có thể hiệu triệu tám đại ma môn đồng tâm hiệp lực không phải tộc ta ắt có dị tâm không thể tin họ đám tu sĩ con người này bề ngoài coi họ là đạo hữu sâu trong lòng lại coi chúng ta không bằng cả xúc sinh lâm tiêu lên tiếng chư vị có sẵn lòng nghe một câu của tại hạ như bá thiên hừ lạnh cơ nhị huynh bản tông chủ dám cá hôm nay ngươi sẽ không thể sống bỏ đi cứ để ngươi nói di ngôn cũng được thẩm ý ta từ trong miệng ân công biết được người này chính là gián điệp mà thanh lam tông phái tới hôm nay sớm muộn cũng sẽ giết hắn tế cờ đợi thêm một chút cũng không sao lâm tiêu nói lớn theo tại hạ chủng tộc quật khởi gì đó lặp lại vinh quang của tiên tổ tìm lại tôn nghiêm những lý do này chỉ hào nhoáng bên ngoài nói thẳng ra chúng ta chẳng qua chỉ là muốn đoạt lại tiền và nữ nhân thuộc về chúng ta có đúng không cậu đưa tay lên tiếp tục nói mọi người nghĩ kỹ mà xem những năm nay tài nguyên tu hành và nữ nhân của bán yêu chúng ta rốt cuộc là bị ai cướp ban đầu khi tộc bán yêu chúng ta ở tà phong lĩnh chiếm núi làm vua sinh sôi nảy nở những danh môn chính đạo đó ví dụ như thanh lam tông có từng tới xua đuổi chúng ta không tộc bán yêu chúng ta có đặc sản là các mỹ nữ phong tình riêng biệt vẫn luôn thu hút đám cuồng đồ hèn hạ trong nhân tộc khiến chúng thèm muốn chư vị hãy nghĩ lại đi những
dừng hành vi đó. Lâm tiêu lớn giọng chỉ tay, như bá thiên, ngươi không rõ đúng sai, không phân biệt được thiện ác, không thể làm thủ lĩnh bán yêu. Kẻ cướp nữ nhân của chúng ta là đệ tử ma tu, chúng ta lại chĩa mũi nhọn về phía chính đạo, đây không phải là đưa dao cho địch sao. Mọi người nghĩ kỹ mà xem, nếu chính đạo thật sự diệt vong, vậy đám ma tu nhân tộc âm hiểm sở trái đó, thật sự sẽ thực hiện lời hứa sao, cực kỳ ngu ngốc. Có người lên tiếng, cơ nhị bang chủ, thật sự những đạo lý này, chúng ta ai ai cũng hiểu, nhưng chúng ta cân nhắc vấn đề, không chỉ phải phân rõ đúng sai, còn phải tính toán được mất. Thủ lĩnh của chính đạo Đông Vực, Thanh Lam Tông, tuy ghét ác như thủ, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng chủ trương bất cứ ai cũng có thể đến trừ, cái thiện cao nhất trong mọi cái thiện, chính ma tranh chấp, nếu tộc bán yêu chúng ta đứng về phía chính đạo, nếu thua, sợ là sẽ bị đám ma tu đó diệt tộc, ngược lại, gia nhập phe ma đạo. Dù thua giống như đại chiến chính ma lần thứ nhất, chúng ta vẫn có thể thoi thóp hơi tàn. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc đầu thủ lĩnh tiên nhiệm đã lựa chọn gia nhập ma đạo, tóm lại. Dưới tình huống thế lực ngang nhau, thà giúp kẻ ác cũng không giúp kẻ thiện. Lâm Tiêu tức giận tháo mặt nạ, đù mợ đây là đạo lý dám chó gì vậy, dựa vào đâu người tốt thì nên bị nhắm tới, lật bài, không giả bộ nữa. Ta là đệ tử của Thanh Lam Tông, lần này tới đây trừ chỉ cho các vị một con đường sáng, thuận tiện còn đưa tới một vài lễ vật. Cậu bình tĩnh nói tiếp, một số bằng hữu có mặt ở đây, bây giờ có thể dùng truyền âm phù liên hệ với người nhà, xem xem người thân bằng hữu là nữ ban đầu mất tích, đã bình an về nhà hay chưa mọi người xôn xao cái gì lừa người đúng không biểu muội nhà tôi đã mất tích mấy năm rồi vẫn luôn khổ cực tìm kiếm mà không có kết quả nương tử nhà ta cũng vậy từ sau khi bị đám đệ tử ma môn không rõ thân phận đó bắt đi ta đã tìm ba năm cũng chưa tìm thấy một người lấy ra truyền âm phù nói thật đó là vị tiên trưởng của thanh lam không gạt chúng ta cháu gái của ta thật sự đã trở về như bá thiên tót mồ hôi khi nghe mọi người bàn tán ta cũng đã liên hệ được với nương tử nhà ta rồi cô ấy đã trở về bang phái nói là ban đầu bị bắt cóc tới hoa nguyệt lâu của dạ lạc chấn làm nô tỳ được mấy vị đệ tử chính đạo tiêu một món tiền lớn để chuộc thân, như vậy mới thoát khỏi bề khổ. Phu quân nhà ta cũng trở về rồi, đám ma tu con người cho ma đó đúng thật là không phải thứ tốt lành gì, nam nhân cũng không thà. Lát sau, người ở Hoa Nguyệt Lâu cũng đã đến, đồng loạt dập đầu trước đám người của Lâm Tiêu, đa tạ tiên trưởng. Lâm Tiêu lên tiếng, được rồi được rồi, các vị, tiêu diệt ma quỷ, bảo vệ chính nghĩa vốn là nhiệm vụ của ta, với tư cách là một đệ tử của Thanh Lam tông. Như giáo chủ, không cần lo lắng, Lâm Mẫu cũng sẽ chuẩn bị một món quà gặp mặt cho người. Tô cô nương, xa cách 5 năm Chắc là cô sắp không chịu nổi nữa rồi phải không? Mau lên, mau nói với biểu huynh của cô rằng cô vẫn an toàn đi. Mộng giao trả lời, vâng, biểu huynh, nghe được giọng nói của cô, như bá thiên ngạc nhiên, ngươi, ngươi là giao giao, thật sự là ngươi sao, bao năm qua, ca ca và tẩu tẩu rất nhớ ngươi. Lâm tiêu nhìn cảnh này liền lên tiếng, sư tôn, ta nhớ khi mới nhập sơn môn, ngươi từng hỏi ta, đạo trong lòng ta là gì, lúc đó ta chỉ nghĩ đến chuyện làm sao sống qua ngày, hoàn toàn không trả lời được. Bây giờ, xin phép để đồ nhi trực tiếp thể hiện cho người xem, loại bỏ kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu xóa bỏ bạo lực, bảo vệ chính nghĩa làm những gì bản thân cho là đúng, đấy là đạo của Tiêu Nhi. Nghe vậy Tiêu Hồng Lăng xúc động thầm nghĩ, đồ nhi mà ta yêu quý nhất, thực sự trưởng thành rồi. Đứng trong bóng tối, Diệp Thân bất ngờ hét lên, Như Bá Thiên, ngươi đang làm gì vậy? Tên này đã thừa nhận thân phận của mình, còn không mau thay bổn thế tử giết hắn, ngươi muốn vong ân bội nghĩa, muốn phản bội huyết ma đại nhân sao? Lâm Tiêu Trấn kinh nghĩ thầm, vãi, sao hắn lại ở đây? Hắn vừa mới giết một con thần lằn, lúc này hắn nên cảm thấy chán nản. Sao hắn lại tới đây? Và quan trọng nhất là Hắn cũng không nên biết mình đang ở nơi này, chẳng lẽ bên cạnh Huyên Nhi có gián điệp. Diệp Thân nổi giận, đánh một trưởng vào người Ngưu Bá Thiên, bổn thế tử hỏi ngươi, Lâm Tiêu này, ngươi có giết không? Mộng Giao sợ hãi chạy tới, biểu huynh. Ngưu Bá Thiên an ủi nói, "Ta, à, ta không sao." Rồi hướng về phía Diệp Thân đáp, "Thế tử, thật xin lỗi, Lâm Tiêu có ơn lớn với tộc bán yêu, đối với Ngưu Bá Thiên ta còn là ơn cứu mạng, lần này thấy biểu muội của ta không sao, cho dù muốn ta chết ta cũng cam lòng." Diệp Thân nghe vậy càng thêm tức, "Ngươi, Ngưu Bá Thiên, ngươi nói vậy là có ý gì?" Đại trưởng phu ở đời, phải biết vạch rõ ân oán, ngươi cho ta một tất, ta trả lại một trượng. Ơn nhỏ như giọt nước, đáp bằng cả suối nguồn, ngươi đừng quên, khi đó ngươi bị trọng thương kinh mạch bị tổn hại, suýt nữa không thể tiếp tục tu luyện. Chính là ta đã dùng hoạt kinh khí huyết đan để cứu ngươi, bây giờ chỉ là nhờ ngươi giết một tên phế vật pháp tướng cảnh, chuyện này quá đáng làm sao? Ngươi quên rằng mình từng hứa với bổn thế tử thế nào rồi sao? Hay là ngươi, Ngưu Bá Thiên, định nói không giữ lời, trở thành kẻ tiểu nhân vô ơn sao? Ngươi nói đi, Ngưu Bá Thiên cắn răng, thế tử, ta Ngưu Mẫu thật sự không biết phải đối diện với ngài thế nào, vậy thì, ngày hôm nay, trước mặt các đồng bào của ta, Ngưu Mẫu xả thân vì nghĩa, hai bên không ai nợ ai. Thấy vậy Diệp Thần sợ hãi ngăn cản, "Đừng, ngươi đợi đã, nếu
khi ngươi gặp nạn hắn đã cho ngươi hoạt kinh khí huyết đan giúp ngươi phục hồi kinh mạch chuyện này có thật không như bá thiên gật đầu chuyện này quả thực là sự thật cậu tiếp tục nói được vậy ân tình này lâm mỗ ta sẽ trả giúp ngươi diệp thần khi đó ngươi tặng ngưu bá thiên một viên hoạt kinh khí huyết đan hôm nay ta trả lại ngươi gấp bội 100 bình hoạt kinh khí huyết đan báo đáp cho ngươi thế đã đủ nghĩa khí chưa nói rồi lâm tiêu đưa ra rất nhiều bình hoạt kinh khí huyết đan nghe rõ đây là 100 bình không phải là 100 viên diệp thần thấy vậy thì sợ hãi ngươi được lắm bổn thế tử rộng lượng đống đan dược rác rưởi này ta không cần nữa lâm tiêu coi như ngươi lợi hại lần sau lần sau gặp lại bổn thế tử nhất định sẽ tự tay giết ngươi ngươi nhớ kỹ đấy lâm tiêu lạnh lùng đáp diệp thế tử đan dược ta đã tặng rồi ngươi không nhận thì chẳng phải là quá bất lịch sự sao người đâu đút đan cho diệp thế tử ăn hết mới thôi nghe vậy đám đông xung quanh lên tiếng tại hạ tình nguyện làm cả ta nữa rồi vô số khí tức ma tu bay đến cưỡng ép nhét đan dược vào miệng diệp thần nhìn cảnh này lâm tiêu thở dài thầm nghĩ nhắm một mắt cũng biết là tên phế vật chính hiệu quả nhiên nếu không có sự bồi dưỡng và chỉ dẫn của thạch lão tên này chỉ biết chờ chết mà thôi có điều kỳ lạ là lần này hành hạ hắn như vậy mà không có dấu hiệu giá trị vận may rớt xuống nhỉ xem ra đã đến lúc ra tay rồi mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em một nghìn đấy nhé trên màn hình là một số video hay ho khác yêu mọi người donate càng yêu